Nangis dah. Hai, Assalamualaikum. Nak, nak, nak. Dah try di sini. Ha, live sekejap. <laughs> Okey, ada orang tak ni? Kita tengah setting kita punya Shopee. Oh, ada double suara. <laughs> Okey. Ha, hari ni topik simple je. Ramai tanya, apa beza FPT Chocolate dengan uh, yang kuma madu? Ha, mari kita cerita sikit apa beza dia. Ada beza ke sama je? Ha. Ni yang coklat dak coklat. So kalau tengok konten dia actually uh, sama cuma kita tambah coklat. Okey. So kandungan utama actually sama juga. Ada ada kurma madu, ada inulin, ada multivitamin, ada folic acid. Sekejap nampak kusam eh sekejap eh kita terangkan sikit kita punya lampu. <laughs> Okey. Ada orang tak jom masuk jom masuk. Hari ni Okey, tak apalah. Tadi plan actually nak live awal sikit tapi sebab tershock setting Shopee sampai lupa diri. Oh. <laughs> Okay, so actually basically, ha, actually basically, uh, untuk plain susu FPT kurma madu, uh, dia formula dia sama dengan yang dark chocolate lah. So yang susu plain kurma madu kita ada uh, apa tu, inositol, ada multivitamin, folic acid, ada vitamin B8, D biotin, ada uh, fos untuk kita punya uh, prebiotik usus. Uh, dia ada vitamin um, B8, pseudo vitamin B8, B9 Kita ada uh, magnesium, kalsium Dan kalau dark yang sama juga Dark coklat pun sama, ada konten tu Formula sama, cuma kita add on dark coklat je So dark coklat dia kaya dengan zinc dan selenium uh, apa, apa penting zinc dan selenium ni? Zinc dan selenium especially untuk Uh, lelaki dia lebih kepada untuk uh, kekuatan sperma jugalah. So zinc dan selen selenium untuk wanita dari segi dia punya kulit, mood daripada segi kesihatan kuku, rambut, nak elakkan rambut gugur uh, itulah kelebihan dark coklat kita add on. So yang ni dark coklat memang betul-betul premium uh, apa ni kita uh, panggil uh, dark coklat yang uh, original lah. Maknanya bukan yang dah proses. Bukan dark coklat yang dah top up dengan margarine ke butter ke macam cak, uh, dark coklat bar. Ha. So itu kalau dark coklat bar uh, tidak direkomen untuk mereka yang sedang berikhtiar. Especially mereka yang ada masalah pikos. Ha. So yang ni dark coklat uh, apa? Dark coklat original. Plain. Ha, so berita gembiranya Berita gembiranya Actually bukan berapa, tak berapa gembira lah Kita punya Apa tu kita punya stok dekat HQ Dah sangat-sangat susut So kita harap Bagi mereka yang nak uh, Nak nak try Cepat-cepat kena grab Sebab kalau tak takut kena pre-order Ha itulah berita yang tak berapa gembiranya Sebab dekat HQ hanya tinggal Berapa box sahaja Boleh dikira Dah Kalau karton tu tinggal satu karton je Satu karton 24 box Yang lain tu dah lus-lus Ha so yang belakang-belakang ni ada lagi sikit Ha Hai, uh, Nurul Ayu ni nak tanya Kalau minum susu FT dan ambil suplemen lain juga Tapi jarakkan masa dia mengganggu tak efek susu FT ha, Hai Ayu ni, oh, macam kenal ni ha. Actually kalau suplemen lain macam uh, contoh yang untuk kesuburan Contoh macam folic acid ke, iberic, uh, suplemen omega, zinc uh, So tu tak ada masalah, boleh consume juga Andai kata kita tengah etiar dengan suplemen lain uh, dalam bentuk kapsul boleh consume tapi jarakkan dalam satu jam Tapi uh, kita tak advise Mereka yang tengah uh, consume FAT Kita tak galakkan Mereka ambil sebarang jamu Sama ada dalam bentuk jus ataupun kapsul Okay so jamu-jamu kesuburan kena stop Ah, Sebab dia akan menyebabkan kita punya kelenjar adrenal sedikit terbeban ha, So kita takut efek uh, FAT tu tidak berapa nampak Okay, so macam suplemen untuk uh, kecantikan kulit pun Contoh macam uh, high dose vitamin C ke Ataupun yang ada glutathione untuk putihkan kulit uh, Itu pun kena kurangkan juga Eh, kena elak 
Sebab dia akan ganggu efek pada FAT So FAT punya result tak nampak okay? So selain tu uh, Jus ataupun suplemen pil korus pun Tidak digalakkan Tidak dibenarkan je tidak dibenarkan. Maknanya pilih salah satu je lah Kalau kita fokus uh, Kita untuk nak itiaz zuriat So kita fokus itiaz zuriat dulu Yang lain uh, kena re uh, Reduce kan uh, Kena rendahkan Sebab nanti dia akan ganggu kesuburan Tiba-tiba ada lagu Sah Syah di belakang <laughs> Afika, silo sikit Okay, <laughs> okay. Siti uh, Teha Ismail ah, Siti Teha Ismail oh, Jarang kita nampak profil FB tulisan jawi kan Okay, sekejap <laughs> Sekejap, gambar ni gelap Gelap tak nampak muka saya Korang jelas tak? Okey. Sekejap ya. Tak jelas. Okey tak apa. Alright. Clear tak suara? Hai selamat petang Siti TH. Ah betul nama. Saya minat susu FT susu kurma empat kotak. Ada dua sesi je lagi. Alhamdulillah sebelum ni hate tak teratur. Sekarang Alhamdulillah comel je teratur sangat-sangat. Wah Alhamdulillah. Tahniah Siti TH. Good feedback ha, Yang penting konsisten kan ha, Konsisten setiap hari minum Before breakfast ha, Yang penting jangan stres juga Alhamdulillah Semoga ada rezeki baby InsyaAllah Amin Kita doakan yang terbaik Untuk Puan Siti Teha Dan Betul kan ha, Dan yang mereka yang tengah beritia Zuria juga Okay Bila head dah teratur Barulah kita punya uh, Maknanya hormon stable Ha, jadi mudah untuk jumpa waktu subuh Waktu ovulasi Jadi mudah untuk rancang kehamilan kan Kalau do fast on boleh tak minum FT Boleh ayu ni boleh tak ada masalah Kalau on treatment rawatan kesuburan Clomid induction ke Tengah makan do fast on ke boleh tak ada masalah Sebab ha, dia adalah Pil hormon yang nak treat symptom ha, Kalau do fast on contoh Dia nak naikkan progesteron Ha, so kita ada si kecil kat belakang Mengganggu okay. <laughs> Adinda Aisyah Folic acid boleh makan kan? Boleh Saya minum FT pagi And makan acid folic malam Boleh pun Adinda Aisyah Boleh Folic acid boleh uh, makan sebelum breakfast FT pun boleh minum sebelum breakfast Maknanya gap kan sikit satu jam Macam tu lepas folic acid uh, Boleh lah ambil FT uh, Okay Jelas uh, Boleh tak ada masalah Uh, Mish Mira Zainuddin Salam Waalaikumsalam Saya baru je minum 2 sesi FAT Sedap sangat perisa coklat Wah Terima kasih Terima kasih Saya nak tanya Dalam susu ni ada asid folik Ada Perlu ke lagi nak makan asid folik jenama lain lagi uh, Boleh puan Mish Mira Actually dalam susu pun ada folik asid Tapi kalau nak top up dengan folik asid pun boleh Tak ada masalah Sebab folik asid adalah sejenis vitamin B9 So vitamin B9 ni banyak terdapat dalam sayur hijau Sayur kangkung, sayur brokoli contohnya lah uh, So vitamin B9 ni dia adalah sejenis water soluble Maknanya dia mudah hancur Mudah larut dalam air Jadi dia mudah dihadam dalam badan Dia tidak akan tinggal dekat bawah pinggang Andai kata berlebihan Dia tidak akan tinggal dalam bawah pinggang Dia tidak akan uh, bertoksik pada hati lah So bila kita consume folic acid Andai kata berlebihan Dia akan keluar ikut urine setiap hari Dalam masa 24 jam ha, So uh, dalam pengambilan makanan harian kita pun Kita ada makan sayur hijau Ada makan ikan salmon Ada makan ikan selayang tapi uh, dos uh, zat tu tak mencukupi untuk keperluan badan Especially kalau sayur-sayuran kan Bila kita dah masak dia punya vitamin tu dah hancus ha, Sebab tu kalau uh, nak minum susu FT Kita advise bancuh lah dalam air suam Ataupun air sejuk sahaja Ataupun suhu bilik ha, Tidak digalakkan bancuh dalam air panas mendidih Nanti vitamin dia hancus ha. So good question boleh Dalam uh, FT memang ada folic acid Nak top up dengan folic acid pun boleh Malahan ada certain uh, practice Ada satu doktor pakar ONG yang famous ni uh, Beliau sarankan especially bagi mereka yang nak istia zuriat Ambillah folic acid sehingga uh, 10 mg dos folic acid oh, 10 mg tu agak banyak Actually kalau brand yang Uh, sandwich macam tu satu biji tu dalam 5mg So dia, dia sarankan ambil 2 biji folic acid setiap hari sebelum breakfast uh, Tapi kalau dah minum FT tu ok dah top up lagi dengan satu biji uh, folic acid pun boleh tak ada masalah Cuma gapkan satu jam saja. ok 
Assalamualaikum sis Waalaikumsalam Puan Halimah J24 ha. Kita sekarang tengah live ha, Satu dalam uh, FB FAT HQ Lagi satu dalam Shopee FAT ha, Dia tanya kita jual apa ha, Actually kita tengah sharing <laughs> Sharing uh, Tentang uh, Apa tu Bab-bab uh, ikhtiar zuriat lah Apa-apa uh, benda yang kita boleh buat Apa benda yang kita tak boleh buat untuk ikhtiar zuriat So uh, setiap hari insya Allah kita akan share-share-share info menarik So selain daripada tu Kita nak share juga manfaat FAT ha. So FAT adalah sejenis nutrisi persediaan hamil Ia adalah minuman tambahan sahaja Okay bukan ubat Ha, ok kalau puan nak tahu lebih lanjut Puan boleh tengok pada info produk Ataupun puan boleh tengok website www.formulahamil.ry.com Kalau panjang sangat puan tengok je dalam FT HQ punya FB ha, So dalam tu kita ada info produk Ok ha. <laughs> Ok jelas tak Hai selamat petang Mas Halijah Karim <coughs> Uh, sekejap eh Ada lagi saya belum baca Alright Saya rasa Nur Azira Shahida Waalaikumsalam uh, Saya baru konsum susu FAT 2 seshe Bermakna baru 2 hari konsum yang dark coklat Boleh tak kalau saya makan ubat tu, turun darah Solulut Solulut Sekejap eh Saya dah delay period banyak hari Dah scan memang tak pregnant pun Oh boleh puan tak ada masalah Uh, actually uh, untuk FAT dia adalah sejenis uh, minuman nutrisi persediaan hamil dan nutrisi tambahan Jadi sebarang pil uh, hospital macam contoh dia ada kecil manis ke uh, darah tinggi ke Ataupun uh, ada masalah head uh, tak lawas ke nak makan ubat lawas head boleh tak ada masalah Boleh konsum macam biasa ubat tu jarakkan 6 jam sahaja selepas konsum FAT Okay Ha, so uh, Puan Halimah tadi tanya FAT tu apa? FAT adalah singkatan kepada effort fertility iaitu itiaz zuriat. So fokus utama FAT adalah untuk rendahkan uh, ataupun buang toksik dalam kelenjar adrenal, rendahkan stres dalam kelenjar adrenal yang terletak atas buah pinggang. Kelenjar adrenal ni ada dua komponen utama, satu hormon stres, satu lagi ada adalah DHEA, perikasa kepada hormon seksual. So apa berlaku kalau stres berlebihan, berpanjangan setiap hari di expose dengan benda yang sama, benda yang bertoksik, contoh makanan yang berperasa, berperwarna. Apa yang berlaku DHEA dia ni akan menghasilkan hormon stres juga. Sepatutnya DHEA ni menghasilkan hormon seksual tapi dia terbalik. So itu yang menyebabkan hormon seksual dia rendah. Jadi dia punya kilang telur pun tidur Jadi telur oven pun tak berapa matang dan kurang subur Itulah yang majoriti uh, para isteri alami So fokus kita adalah untuk bantu rendahkan stres dalam kelenjar adrenal Dan dapatkan balance pada hormon seksual So ada orang yang feedback dia uh, bagus Maknanya cepat nampak cepat bertindak Bermakna tak toksin dalam kelenjar adrenal dia tidak terlalu banyak lagi Tidak terlalu kronik So dia punya result cepat dengan dia Tapi uh, ada orang bila dia minum uh, beberapa hari pun Masih belum uh, nampak perubahan So dia adalah atas badan dia sendiri Atas individu dia sendiri eh, Atas dia punya uh, adjustment uh, kelenjar adrenal tu Dan juga atas exposure uh, toksik Da, uh, harian ha, Tengok lifestyle dia setiap hari macam mana Adakah dia suka makan manis Minum manis ha, So itu yang melambatkan proses untuk uh, Dapat uh, natural hormon tu ha, Okay jelas tak <laughs> So actually bukan fokus untuk intihar hamil saja Dia adalah fokus untuk stabilkan hormon seksual So kita dia boost kita punya energy juga So dia bagi uh, kita punya head terato Bantu head terato dan Uh, bantu kurangkan rasa senggugut semua tu uh, Ok Alright hmm. uh, Ok 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 kejap eh uh, Doktor nak tanya kalau kita on do fast time boleh ke ambil dengan klomik juga Boleh Zulkarnain Idris Ah uh, Ini kalau mereka yang tengah klomik induction punya treatment eh Kalau tengah rautan kesubaran So boleh tak ada masalah Klomik boleh konsum uh, Do fast time pun boleh konsum tapi biasa doktor advice lah uh, nak makan gila ha, So kena jumpa doktor juga sebab ini adalah ubat terkawal okay? uh, Zulkarnain Idris Hai selamat petang Mas Halijah Alhamdulillah Siti Teha terima kasih sama-sama kasih Nak tanya asid folic epitan dengan hovid folic acid yang mana okey ya 
Ah, uh, actually kalau brand uh, kita tak boleh nak recommend tapi uh, dos untuk Epitan pun uh, okey juga, dos untuk Hovit pun okey. So actually depend pada kita punya ah uh, okey je dua-dua bagi saya okey. Ha uh, so pilih salah satu. Okey jangan makan dua-dua serentak. Ha. <laughs> Erina Beauty House. Assalamualaikum. Ha. Hai selamat petang. Uh, hai Khairiyah Khairia Bustama Maaf sedap nama Nora Hidayah Waalaikumsalam Saya nak tanya Semalam saya ada buat OPK Cycle Day 20 dan terang Hari ni saya masih buat masih terang Adakah tinggi peluang untuk dapatkan zuriat ha, Soalan cepu mas ni <laughs> So kalau OPK terang tu Dua-dua lain terang Kena tengok pula pada simptom Kalau suhu badan naik Dan ada keluar lendir uh, putih macam egg white tu uh, Cepatlah bersama ha, Okay so Uh, chance untuk uh, bila bersama waktu subuh tu chance untuk hamil tu insyaAllah lagi tinggi lah uh, tapi atas rezeki Tuhan jugalah kan so kita kena usaha uh, dan waktu bersama tu kita advise jangan stres dua-dua tu kalau boleh dalam keadaan berkehendak lah uh, ok jangan maknanya jangan terlalu uh, apa Oh, kena buat ni ha, macam kita bukan <laughs> so kalau boleh dua-dua tu biar uh, berkehendak so insyaAllah rezeki tu tinggi ok Uh, Siti hmm. Teha Ismail Terima kasih Okay sama-sama Nak tanya Eh oh, Tadi dia soalan sama Bukan eh Nak tanya folic acid Epitan dengan Hovid folic acid Yang mana satu okay Untuk subur dan cepat hamil Macam soalan yang sama Yang sebelum ni Kau orang lain tanya ni Okay So actually depend Tak ada masalah untuk brand Mana-mana folic acid Adalah bagus Okay Uti Ufia Eh Afia Hai Saya nak tanya Vitamin ni ber Be, boleh beli Iberet ke? Saya nak konsum FAT and Iberet Boleh tak ada masalah Iberet boleh konsum dengan FAT Boleh uh, So kalau uh, Sebab Iberet dia dah lengkap kan Dalam tu dia ada vitamin B Ada vitamin C Ada iron tambah darah Ada folic acid juga So dia dah empat dalam satu Dalam satu pil Iberet tu Dia dah complete dah So kalau nak konsum Iberet terus pun boleh Okay Tapi jarakkan sejam daripada FAT So boleh tak ada masalah Okay Or zinc surbex untuk hitiah hamil Zinc pun nak konsum sekali pun tak ada masalah ha, Zinc tu dia lebih kepada Kalau lelaki lah terbaik Husband advice dia ambil lah konsum ha, Zinc surbex tu ha, Zinc tu untuk kepekatan Dia bantu kepekatan uh, Dengan kelikatan sperma husband juga Okay Alright Okay jelas saya eh, dalam Shopee uh, <laughs> Ada orang tak So aku boleh komen kat situ Adinda Aisyah Alhamdulillah saya minum FPT semasa period Period lancar tak sakit tubuh macam sebelum ni Alhamdulillah terima kasih Adinda Aisyah feedback uh, Positif feedback Okay <laughs> Sebab apa period jadi lancar Sebab apa yang kita buat eh, Apa yang kita bantu adalah macam tadi Kita dapatkan hormon seksual yang stabil Jadi barulah period tu lawas uh, So dia tak sakit-sakit badan Sebab dia punya hormon prostaglandin tu tidak berapa Uh, apa Dia stabilkan hormon prostaglandin juga Jadi tak adalah rasa sungguh pun yang teruk uh, Jaliza Kalau badan berisi ada peluang ke Period okey je uh, Actually ramai je yang boleh hamil Orang yang badan berisi obes pun ada yang pernah Hamil kita jumpa lah Ada tu dia tak sedar ada pregnant Sebab dia punya lemak tebal kan So dia tak sedar ada pregnant Bila dia scan tu punya baby dah besar 24 minggu pun ada kita pernah jumpa So actually apa yang Penting adalah hormon tu uh, Make sure betul-betul stabil Dan make sure dia punya setiap bulan tu Dia jumpa waktu subuh dan telur ovum tu matang Itu yang penting Ada yang orang kurus kering tapi dia suka hamil pun ada ha, So actually kalau kegemukan um, Uh, tapi tak ramai lah Maksudnya ada je yang uh, dia berisi Tapi dia mengganggu dia punya kilang telur Untuk berfungsi dengan baik pun ada uh, So as, kalau dia memang Sebelum ni dia kurus Tiba-tiba badan dia berisi uh, Naik mendadak berat badan uh, So benda ni sedikit sebanyak dia ganggu kesuburan juga So actually kalau Head yang teratur jumpa waktu subuh uh, InsyaAllah Boleh potensi utah hamil tu Boleh berlaku macam biasa Okay Ha, so uh, apa yang ki yang kita tekankan Mestilah dapatkan hormon yang stabil Dan telur over mestilah matang setiap bulan Itu yang penting dalam itiah hamil uh, Irina Anna Hai boleh ke pergi urut time nak dekat period uh, Actually kalau nak mengurut Kita advise uh, sebelum waktu subur Maknanya time hit Dan sebelum waktu subur Contohnya kalau dia subur uh, hari ke 14 hit 
Jadi waktu nak, nak mengurut tu Mengurutlah hari pertama hingga hari ke-13 Kalau time dah nak dekat period tu uh, Kita takut masa tu dah berlaku penempilan ha, Fasa implantasi dah berlaku Tapi bila mengurut Dia akan ganggu proses penempilan uh, janin tu Jadi kita takut dia boleh menyebabkan kegup Maknanya tak, tak berjaya melekat uh, Janin tersebut tak berjaya menempil Ha, so actually kalau time mengurut kenalah sebelum waktu subur ha, ataupun ketika head ha, itu yang terbaik ok jelas tak Waalaikumsalam FNT Fiza ha, baru masuk kita punya top <laughs> top agent ok kalau nak consume dengan DHEA boleh boleh seri Habib tak ada masalah ha, jarakkan dalam satu jam ok FTHQ boleh puan apa yang penting hormon stabil je buat waktu subur yes <laughs> Nur Fazlinda Supari minum FT ni bila waktu sesuai nak minum detox uh, minum uh, minum FT ni bila waktu sesuai nak minum detox macam air lemon tu ha, actually bagus kalau mereka um, yang tengah itiar dengan FT dan dalam masa sama mereka amalkan detox secara natural bermakna uh, detox daripada air lemon ke uh, daripada uh, timun ada orang dia 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 buat air dia simpan dalam semalaman kan air detox tu timun dia potong-potong lepas tu lemon dia potong-potong lepas tu dia letak sikit daun pidina dia letakkan dalam air uh, satu liter air masak lepas tu dia letak dalam peti sejuk ha, so actually minum air macam tu bagus juga untuk di proses detoxifikasi boleh je minum macam biasa tak ada masalah nak gapkan dengan susu FT pun boleh gap dalam 30 minit macam tu je sebab dia tak mengganggu FT sebab itu adalah uh, air detox yang natural maknanya vitamin C Vitamin C pun dia adalah water soluble Jadi dia adalah mudah untuk diserap dalam badan Dan mudah untuk hancur dalam badan So dia tak ada masalah, dia tak ganggu FT Melainkan kalau dia consume detox, air detox Macam detox, uh, air teh uh, Air teh yang menyebabkan dia melawas lebih daripada biasa Yang menyebabkan uh, dia buang air besar tu Sampai keluar kerak-kerak usus tu uh, Tu kita tak advice lah uh, Bagi mereka yang tengah itian dengan FT sebab air ni dia akan menyebabkan uh, seseorang tu uh, membuang air besar tu um, banyak telah, uh, kerap dan dia akan menyebabkan uh, kerap usus tu memang terkeluar tapi dia, uh, dalam masa sama dia akan keluar sekali kita punya lendir-lendir baik yang ada bakteri yang baik untuk usus tu. Jadi apa yang berlaku uh, jika mereka amalkan uh, apa air air teh untuk kurus ni ah uh, teh detox uh, contohlah detox saya apa-apalah air teh untuk kurus target dia untuk kurus so apa yang berlaku dia punya vitamin uh, A D E K dia akan kurang dalam badan dan dia punya uh, kelenjar adrenal akan terbebanah sebab dia nak top up balik uh, osmosis air yang kurang dalam badan ni ha, so kita tak advise kalau tengah kursi FT tak advise untuk amalkan uh, sebarang jus detox uh, yang um, yang bukan buatan sendirilah maknanya kalau buah-buahan tu bagus lemon bagus, timun bagus uh, benda yang natural tu bagus uh, benda kita panggil eat clean lah uh, ok jelas alright, alright pula alright <laughs> Alright, boleh je minum macam biasa kan dengan peti? Yes Okay, jelas tak semua Ah, So tadi kita ada invite semua pengguna FT Silalah masuk dalam grup kita community FT yeah. Dalam FB, okay ah, Nak apa si kecil ni? Sini <laughs> Okay, jelas tak semua Hai, selamat petang Suhidah Husmat Okay, sekejap Ah, Okay dah kata. Ha, so ada yang tanya, kalau konsum setiap hari air lemon boleh tak ada masalah. Konsum setiap hari pun bagus. Actually um, apa kita panggil uh, vitamin C daripada lemon, uh, lemon tak berapa kuat dari uh, berbanding dengan limau kasturi. banyak-banyak uh, limau dekat dunia ni ada lemon, ada limau kasturi, limau bali, limau apa lagi? Limau, limau, limau sangkis eh apa, limau mandarin. Ha, so yang 
paling-paling banyak buah uh, li, buah limau ni yang paling power adalah limau kasturi. Sebab limau kasturi dia paling kaya vitamin C, vitamin C dengan fluoritin untuk di, untuk buang toksik dalam badan dan dia bantu juga buang toksik dalam kelenjar adrenal dan juga untuk skin texture kita, untuk collagen. Ha, so vitamin C uh, yang sebenarnya jadi limau kasturi lah yang paling bagus. Nak uh, amalkan lemon pun tak ada masalah. Setiap hari pun boleh. Lagi bagus sebab lagi mood, lagi cepat uh, kelenjar adrenal kita, lagi cepat badan kita untuk uh, detox. Okay? <laughs> ha. So, uh, tapi dengan syarat ta tanpa gula lah. Uh, kosong saja. Minum air limau kasturi tu kosong. Uh, perah dalam 4 biji dalam satu cawan kecil air masak perang 4 biji minum setiap hari so tengok dalam seminggu tengok result apa yang kita nampak pada skin texture dulu lah sebab salah satu komponen uh, collagen kulit adalah vitamin C tiba-tiba buat kulit pula <laughs> kita cerita. tapi dia berkait juga ha, dia berkait juga vitamin C penting juga untuk kita punya kesuburan so actually dalam FFT pun dah ada vitamin C ha, tapi dos dia sikit je lah So kalau nak top up dengan natural semula jadi lagi bagus Okay tapi kita tak advise untuk ambil vitamin C yang untuk putih kulit yang sampai dos tinggi tu ha, Sebab dia akan menyebabkan kelenjar adrenal kita terbeban So better ambil secara semula jadi ha, Boleh nak ambil ke setiap hari lagi bagus Okay Hai selamat petang Haa dia macam minyak ikan omega 3 pun boleh amalkan setiap hari tak ada masalah. Vitamin B9 macam foliacin nak amalkan setiap hari pun boleh tak ada masalah. Especially mereka yang tengah itiaz zuriat. Ha, vitamin K, ha, vitamin D, ha, banyak yang boleh. So kalau yang macam uh, apa kita panggil uh, nut, uh, nutrisi tambahan lah maknanya pure vitamin tu saja. Dia tidak ada campur sebarang ubat-ubat lain, tak ada campur sebarang Uh, tambahan lain untuk putih kulit ke ha, uh, Kalau tak ada campuran macam tu Maknanya vitamin tu ok Untuk kita yang tengah etias zuriat ha, Tapi kalau fokus dia nak dapat kulit cantik ha, Ambil lah benda yang lain ha. <laughs> Ok Lemon dan limau kasturi boleh tak? Oh nak dua-dua boleh tak ada masalah Ok Kalau kita etias hamil boleh ke? Kalau kita jogging bersenam Boleh Arena Beauty House? Boleh Ha, tapi bagi mereka yang tak pernah Macam sebelum ni dia tak tak pernah jogging Ataupun tak pernah bersenam Pada awal-awal Bila dia try ha, tukar dia punya lifestyle Baru nak start jogging Baru nak start bersenam Dia akan menyebab, menyebabkan sementara sajalah ha, Akan menyebabkan kelenjar adrenal dia Dalam keadaan stres sekejap sajalah ha, So dalam sebulan mungkin hit dia akan tak teratur sikit Tapi lepas sebulan tu InsyaAllah bila body dah, apa, dah adjust Macam kita jadikan dia adalah rutin harian bersenam atau rutin harian jog jogging. Ha, so, lepas sebulan tu, body kita dah adjust. Uh, so, kita punya kelenjar adrenal tu dah tak stres lah sebab dia dah biasa, dah kalih dah. Ha, so, barulah kita hit dia start normal. Ha, macam tu. So, dia takes time. Bagi mereka yang tak pernah exercise, tak pernah berzumba ke, berjogging ke. Ha, kalau tiba-tiba start, memang dalam sebulan dua tu dia akan kacau sikit dia punya head. Mungkin head dia jadi sikit ataupun head dia jadi uh, lama dan sikit sikit dan lama berpendek-pendek. Ha, macam tu. Macam orang yang macam, macam ibarat time bulan puasa lah hmm. yang saya cakap. Hmm. Uh, sebul dalam sebulan tu mungkin kita head dia akan kacau sikit. Tapi dah nak masuk... Uh, Dah habis bulan puasa Dah start normal balik ha, Tu bagi mereka yang tak biasa puasa <laughs> Contohlah ha, okay? Bukan tak biasa puasa Maknanya ha, kita kan ha, Dalam sebulan mungkin puasa du, ha, Empat hari je macam tu lah Nak cakap Tapi benda tu bagus ha, So kenalah teruskan Amalkan okay? Cuma badan kita ambil masa untuk adjust ha, Jelas tak So ada question lagi Ha, Puan Halima J24 ha, Ada lagi tak ni tengah review Ok Jelas tak Irina Beauty House Eh tertengok pula <laughs> Kantoi Kejap tertukar skrin Ok ha. Ok Ok So apa kita nak cerita lagi Ah. Uh... Ha, itulah pada yang yang duduk Sabah Sarawak tu Actually kita tak perasan uh, Kita apa tu 
uh, untuk sahabat Sarawak ada terdapat uh, harga kena ikut harga box ni eh, yang terbaru sebabnya bila kita uh, kita tengok uh, bila setiap bulan tu kita tengok kita punya kos post tu untuk sahabat Sarawak uh, sangat mahal kos post tapi kita hanya charge RM15 saja kos post dan ada yang satu kawasan tu sampai kos post uh, RM30 untuk satu kotak Uh, RM30 untuk satu kotak Kalau um, Sabah Sarawak lah Kalau semenanjung tidak Tak ada efek sangat Cuma yang Sabah Sarawak tu Kita perasan uh, Bila satu box Especially kawasan pedalaman Sehingga RM30 So uh, Untuk memudahkan Semua Tim Termasuk tim Kita terpaksa revise Balik harga Untuk susu FAT Satu box Sabah Sarawak Kita kena ikut harga Pada box ni Okay Pada kotak ni Mana ni Mana ni Tak nampak uh, 99 Ok uh, Sebab uh, Selama ni kita absorb Sebab kita punya konsep Bila HQ post Dia setiap hujung bulan Baru kita buat bayaran Pada City Link ke Ataupun uh, Skynet ke So kita revise, revise balik harga Oh alamak Rupanya banyak yang kita dah uh, Terlepas pandang eh, Ini kalau satu box Dah RM30 Post post Kalau empat box uh, So selama ni kita Kita serapkan Tapi uh, tak apalah Untuk sekarang Uh, harga ikut box uh, ni untuk sahabat Sarawak Cuma kos post tu biar kita letak seragam lah Empat box uh, kos post RM15 daripada HQ Walaupun empat box So kalau dia fikir macam mana nak lagi jimat Terus uh, grab empat box Kalau satu box dia, uh, dia, dia, dia jimat juga satu box Tapi kalau nak lagi jimat empat box lah Empat box dapat free shaker lagi kan Dapat 26 tips video hamil formula hamil Dr. Rai lagi Ha, itulah dia So, so tadi uh, masa whatsapp ada orang tanya Macam mana nak dapatkan ovulation chart Sebab semalam kan kita dah uh, cerita pasal live uh, apa Ovulation chart kan carta kesuburan So actually ovulation chart tu Puan boleh google je Cari dekat uh, mana dekat uh, google uh, Type ovulation chart Ataupun carta kesuburan Nanti dia akan keluar graf uh, graf untuk kita rekod sendiri So puan tinggal print je Dan rekod uh, catatlah sendiri Ha ok uh, Kejap eh Adinda Aisyah saya minum susu FAT Tengah period hari ketiga darah keluar ketul-ketul Ha puan punya uh, pattern rate sebelum ni macam mana Kalau hari ketiga uh, keluar darah ketul-ketul tu Actually uh, kira Okey lagi lah uh, normal Sebab uh, darah ketuk-ketuk tu menandakan darah lama yang tak turun ha, Darah head lama yang tak turun So kadang-kadang dia akan keluar macam warna coklat kehitaman Ayu ni tanya Kalau buat intermittent fasting Tak ambil breakfast Sebab start makan pukul 12 tengah hari So ambil susu time tu boleh ke? Ha, good question Ayu ni Bagus tak, Eh bagus pula <laughs> Boleh tak ada masalah Okay ha, So uh, oh, Agak bising <laughs> So intermittent ada orang yang tengah on intermittent fasting. Ha, so actually intermittent fasting satu satu apa kata? Satu kaedah yang baguslah bagi saya sebab memang dia dia ibarat puasa tapi dia just puasa makanan minum air masak boleh kan dibenarkan. So intermittent fasting biasa yang dia boleh adalah minum air masak dengan green tea tanpa gula saya tak kalau tak silap. Uh, so itu je yang dia boleh uh, amalkan dalam mas semasa dia inter intermittent fasting uh, Kalau ada orang dia start intermittent fasting ni uh, dari 6 petang sehingga 12 setengah hari esok uh, Itu uh, kira dia dah berapa jam tu Kira dah 18 jam dia intermittent fasting Ada orang tak tahan dia start uh, 12 jam je dulu Maknanya 6 petang, start 6 petang Hingga 10 pagi besok dia tak makan apa-apa Maknanya last makan uh, Last makan malam pukul 5 petang lah contohnya ha, So malam tu dia tak sentuh makanan So actually dia punya metabolism Apa yang berlaku metabolism badan dia akan bagus Lepas tu dia, kalau dia amalkan setiap hari Memang uh, insya Allah dapat nampaklah result tu ha, Actually intermittent fasting bukan sahaja untuk kurus Tapi untuk boostkan imunisasi badan So kalau ayu ni amalkan bagus uh, kalau nak start minum FAT tu Minumlah sebelum uh, Buka puasa tu uh, Buka puasa Bukan puasa sangatlah Puasa dengan ayuk kan Sebab minum air masak boleh So sebelum pukul 12 setengah hari tu Boleh minum FAT Boleh 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 Sebab apa yang kita nak adalah Waktu perut kosong uh, uh, Kita minum susu FAT tu Time perut kita kosong uh, Time perut kita tak terima Sebarang benda yang bertoksik So um, Untuk orang yang 
first time dengar apa benda intermittent fasting tu uh, so boleh boleh google mana-mana <laughs> so kalau nak praktis uh, biasa kita akan bagi tahu siap-siap lah pada awal-awal permulaan kemungkinan besar uh, head akan tak teratur sikit uh, sebab dia perubahan pada kita punya lifestyle kan uh, benda tu bagus tapi dia akan menyebabkan kita punya uh, badan terkejut sikit lah uh, so bila badan terkejut jadi head pun jadi tak teratur sikit uh, so jangan jangan panik uh, so, sebab lepas tu kalau kita jadikan dia adalah rutin harian kita jadikan dia uh, apa tu setiap hari kita amalkan setiap hari so insya Allah lepas tu head jadi cantik dan badan pun bertenaga metabolism lagi meningkat imunisasi badan lagi meningkat uh, lagi mudah nak rancang kehamilan ha, betul tak? siapa yang pernah praktis tu ha. satu kotak untuk satu bulan ke Sheila Daniel satu kotak untuk 15 hari ha. ada orang dia, dia minum main-main pun ada maknanya selang sehari dia minum tapi ada yang sebelum ni yang berjaya hamil tu kita tanya macam mana dia minum so ada yang jawab dia minum setiap hari ada yang jawab dia actually macam mula-mula skeptikal ha. bila skeptikal dia minum Kerja-kerja je lah Dua hari sekali Kadang-kadang tiga hari sekali ha, So ada juga yang macam tu So actually satu kotak untuk 15 sachet Okay Natasha Zuki Saya dah minum FT satu box Minum pagi sebelum sarapan Sebelum 12 mesti sakit perut Ada sebab ke kenapa Maksudnya susu bantu melawaskan ke Doakan saya baby lekat cycle ni Amin Sebelum buka 12 tengah hari mesti sakit perut ha, Actually bagus lah macam tu <laughs> ha, Sebab uh, apa yang ada dalam effort ni adalah Dia ada force, ada inulin juga Inulin adalah sejenis uh, karbo Karbo kar, uh, sejenis uh, penyedap Penyedap yang berasal daripada karbo Daripada uh, tumbuh-tumbuhan Ataupun buah-buahan yang hidup uh, dalam tanah uh, Contoh macam lobak Lobak uh, Uh, bawang merah uh, apa lagi yang tumbuh dalam tanah beetroot uh, so uh, inulin adalah bahan yang terdapat dalam tumbuhan-tumbuhan macam ni so inulin ni dia uh, bukan sahaja dia akan bagi rasa benda susu ni berlemak dia juga akan merasa uh, dia akan juga uh, membantu dalam proses pelawasan uh, sebab dia punya uh, dalam inulin biasa dia kaya dengan nitrates lah Ha, Netflix pula fungsi dia untuk kita punya lancar edaran darah ha, So dia berkait, dia berkait ha, Sebab tu yang apa yang Puan Natasha alami ha, Mudah lawas ha, So lagi bagus Sebab kita nak memang apa yang kita makan ha, Yang bertoksik tu cepat keluar daripada badan ha. Seri Habib ha, Kalau MH low count 5.4 pula boleh dibantu FT. Ha, actually kalau untuk kes yang sampai level kelenjar pituitari, ha, sebab FT adalah fokus pada kelenjar adrenal, toksik dalam kelenjar adrenal. Tapi kalau sampai level kelenjar pituitari dia ambil masa. Ha, okey, insya-Allah boleh dibantu sebab semua berkait. Anda kata MH, anda kata uh, kelenjar pituitari ada problem, uh, menyebabkan kilang uh, menyebabkan telur kita kurang dalam folikel. So apa yang berpunca adalah daripada kelenjar adrenal juga ha, Mungkin dia berkait lah kalau kelenjar adrenal kita banyak toksik Jadi yang atas ni sampai level atas ni pun dia perlu tinggi Dia perlu uh, suppress toksik bawah ni Jadi dia akan menyebabkan bacaan dia rendah ha, Macam tu lah oh. Okay jelas Uh, Syafiq Siti IFT dark coklat sedap sangat Saya nak repeat lagi beli yang perasa coklat Ah oh, bagus Ah uh, Penggemar coklat dah timbul <laughs> Yes Kalau dark coklat actually dia lebih uh, Tenang sikit kan Bila lepas minum tu dia rasa mood dia happy sikit Lebih tenang uh, Ada orang tanya kenapa Mula-mula uh, minum dia rasa mengantuk So apa yang berlaku adalah Bila dia punya stres dalam badan dah rendah Toksik dia dah rendah Jadi dia punya hormon gemuk bila pula ambil alih endorphin tu ambil alih tu yang dia rasa tenang rasa happy ha. so sekejap saja nanti lepas uh, session yang ketiga keempat baru dia dah start adapt ha. ok ok you are welcome uh, Mish Mira Zainuddin search fertility friends dekat iOS atau Android apa tu tak faham <laughs> ok 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 Thank you pun atas bibit tag. Ah uh, saiz folikel matang berapa ya Rahilia Rahim tanya. Ha actually depend pada praktis. Kalau contoh dia plan nak buat IUI atau IVF biasa dok 
doktor dia nak saiz lebih daripada hmm. 18 mm. Ha. So depend pada apa um, kalau dia nak tengah buat prosedur biasa dok dia memang uh, doktor pakai dia suka uh, cari saiz folikel yang betul-betul uh, besarlah 18 mm ke atas. Ha. Alhamdulillah. Kalau um, kalau uh, kalau yang macam uh, natural punya plan maknanya uh, chromium induction ke uh, chromium induce uh, yang tak ada masalah pada tube ke ataupun tak ada masalah pada rahim uh, pada dini rahim so saiz uh, folikel matang dalam 15 mm tu pun dah acceptable lah tapi kalau ada dalam certain case uh, tube blockage uh, dan dia, dia buat satu prosedur yang mahal kan Uh, IVF tu kan agak mahal juga so uh, mahal so doktor pakar dia akan cari satu folikel ataupun lebih yang betul-betul matang sebab tu dia akan paksa bilang telur untuk hasilkan telur ovum yang betul-betul matang uh, dalam 18mm, 16mm 18mm ni ke atas yang paling cantik lah uh, so biasa dia akan bagi injection ha. ada je yang tengah uh, ETI, AUI atau IVF uh, still uh, consume FAT pun ada uh, so dia dapat ada yang kita dapat feedback lah uh, dia, uh, especially bagi mereka yang dalam grup uh, TTC ataupun dalam grup IVF uh, mungkin pernah dengar sebab yang saya pun terkejut sebab sampai viral dalam grup tu <laughs> sebab dia kata uh, uh, membantulah dalam dalam mematangkan folikel dia tu uh, so dalam masa sama dia pun terima jugalah ubat-ubat lain macam injection ni yang doktor pakar uh, bagi uh, alright jelas Syah Azhar 2 Saya nak tanya umur 40 tu dah masuk tanda-tanda pramenopause dah ke? Saya dah 4 bulan tak period Macam-macam saya minum telan Tapi period still juga tak datang ha. Actually kita kalau uh, tengok pada genetik uh, puan uh, Ibu kita macam mana bila dia start umur menopause? Ada yang awal 45 tahun dia menopause awal Contoh aa, macam mana kita nak tahu Nak jangka menopause aa, dia awal Kemungkinan besar dia datang head awal Maknanya start umur dajah 3, 9 tahun dia dah turun head Contohlah so dia punya kilang telur tu Eh dia punya telur ovum over, tu aa, cepat aa, Cepat aa, cepat matang dan cepat kurang Kalau wanita dia sejak dilahirkan pun memang dah aa, ada Memang dalam masa baby lagi Dia punya ovari dah dah terkandung aa, Dah terkantung berbejut dalam 400 ribu telur ovum lah lebih kurang So start daripada puberty Start daripada aa, apa kita panggil Puberty apa? Head uh, Start daripada uh, Balik ha, Start daripada akil balik uh, Apa yang berlaku Dia punya uh, Kilang telur dah start Digunakan Dah start menetas Jadi bila start akil balik tu Dia punya bilangan Telur ovum Makin dah berkurang Dah berkurang So climax Pada usia 20 tahun lah Sebab, sebab tu dulu Orang yang kahwin awal Dia cepat uh, Dapat zuriat Dan banyak kan Sebab dia punya Waktu Waktu Wanita Waktu usia 20 tahun adalah waktu climax maknanya dari 400 ribu biji telur dekat uh, ovari tinggallah dalam uh, contohlah 100 ribu uh, dah, dah dah sepanjang tempoh 20 tahun hidup tu 100 ribu dah dah digunakan maknanya dah dah menetas dan jadi hit menetas jadi hit uh, sebab persenyawaan tak berlaku kan belum kahwin so start daripada umur 30 tahun uh, tinggallah dia punya uh, telur tu dalam uh, contoh uh, Contoh dalam 300, contohlah dalam 250,000. So start umur 40 tahun, 50% je yang tinggal. Ha, 50% je telur ovum yang tinggal sejak dari lahir. Maknanya kalau asal dia 400,000, so uh, umur 40 tinggallah 200,000 telur ovum. Sebab tu kita macam, apa kita target, uh, kita kejar usia, kejar masa, memang tu kita faham. Haa. Uh, tapi selagi kita belum menopause maknanya selagi belum uh, selagi telur ovum tu ada lagi potensi untuk hamil tu masih ada masih tinggi dengan syarat telur ovum tu kenalah betul-betul matang dan berkualiti maknanya dalam satu kita head tu kenalah matang dan berkualiti tapi apa yang berlaku kalau macam tiba-tiba head tak turun kan dalam 4 bulan apa yang berlaku kadang-kadang disebabkan uh, toksin ha, first toksin dan dalam kelainan adrenal sebab bila kita meningkat usia badan kita ni dah terexpose dengan banyak benda banyak makanan manis yang masa muda remaja kalau kita makan tak ada masalah tapi semakin kita meningkat usia benda tu jadi bertoksik bertoksik 
toksik Sebab itulah uh, penyakit yang berangkai pun boleh dapat lah. Macam kecil manis, darah tinggi Sebab badan kita ni makin lama mat, uh, Bila kita expose dengan benda sama Dia akan menye, uh, bagi toksik dalam badan kita Dan menyebabkan stres Oxidative stress dekat organ-organ Sistem pembiakan dan juga kelenca adrenal So apa yang berlaku kalau dah um, Uh, kita tak boleh nak kata ni simptom menopause lah Kalau puan uh, punya ibu Sebab 40 tahun bagi saya awal lagi Saya rasa belum lagi Kemungkinan besar uh, puan ada masalah ni lah Apa kita panggil teluk ovum tu tak Tak um, tak berkualiti ha, Tak berkualiti jadi dia tak menetas dan tak matang So kita kena bagi bantuan Untuk kurangkan stres dalam kelenja adrenal ni Dapatkan hormon seksual yang stable Ataupun boostkan balik hormon seksual uh, Estrogen dan progesteron tu Jadi kilang telur dia dua-dua bekerja Dalam setiap satu kita head tu Bila kilang telur bekerja Dia akan hasilkan ovum yang matang Sebab dalam tel kilang telur masih ada lagi ovum tu Bila ovum matang dan pecah Barulah dinding rahim dia menebal Barulah boleh turun head Anda kata persenyawaan tak berlaku Penempilan tak berlaku Jadi dinding rahim yang menebal uh, Disebabkan oleh kulit telur ni tadi Dia akan meluluh jadi head Darah head biasa ha. So biasa bila kita start meningkat usia uh, Start umur 25 tahun ke atas Kita punya kualiti telur over Memang akan makin berkurang ha. <laughs> Start umur 25 tahun ke atas eh ha. So pattern, uh, pattern zaman sekarang Kita start kahwin masa umur berapa ha. Saya dulu start kahwin umur 27 Okay, <laughs> okay. Ha, Jelas ha, Tu pentingnya ha, Itulah sebab perubahan lifestyle kita zaman sekarang Itu yang menye, uh, actually sedikit sebanyak Mengganggu kita punya kesuburan Sebab bila kita semakin meningkat usia Kita punya kualiti ovum makin berkurang Sebab setiap hari kita expose dengan uh, benda yang menyebabkan uh, radikal dalam badan, toksik dalam badan. Okay. Doakan untuk saya. Saya tengah ikhtiar untuk hamil anak first sebab dah tiga kali saya gugur. Haa oh, tiga kali gugur. InsyaAllah hamil Puan Syafiq Siti. Gugur pada usia awal kandungan ke? Haa uh, actually kalau usia pada awal kandungan uh, kurang daripada 12 minggu maknanya saiz kantor tak membesar bila scan tak membesar uh, ini disebabkan oleh telur tadilah uh, telur ovum yang tak matang ataupun kurang berkualiti uh, insyaAllah bagi mereka yang pernah keguguran jangan give up sebab bermakna tube fallopia puan tak ada masalah potensi untuk kehamilan akan datang tu masih tinggi dengan syarat kita dapatkan ketiga-tiga uh, ketiga-tiga fasa ni dengan bagus yang pertama telur ovum yang matang yang kedua tube fallopia yang sihat fembrea yang lembut yang boleh bantu tolak ovum untuk berjumpa sperma dalam tube fallopia yang ketiga dinding rahim yang cantik tebal untuk sokong penepilan zygot ah untuk mem Membesar jadi janin aa, Membesar jadi uri yang sihat ha, Itu yang tiga benda yang kena sokong Untuk aa, bagi baby membesar Dengan sihat dalam rahim InsyaAllah pun ada harapan <laughs> Okey kita doakan yang terbaik Untuk Puan Syafiq Siti dan mereka Yang tengah berisiak kat luar sana Ahliah Zafri Waalaikumsalam Saya dah minat FAT 3 hari Saya uzur 2 hari je Lepas tu semalam dan hari ni uzur saya putih Telur campur sedikit darah Kenapa ya? Haa Ok Ahliah Zafri 3 hari Semalam dah hari ni uzur saya putih telur ah, Ok Actually baru sangat 3 hari So apa yang berlaku Saya suspek mungkin sebelum ni Puan ada masalah estrogen dominance Iaitu hormon estrogen terlalu tinggi So bila dia konsumsi FAT dia punya dia tengah kurangkan toksik dia tengah reducekan estrogen dalam um, biasa punca estrogen dominance adalah makanan yang manis-manis uh, apa tu makanan yang berperasa berwarna berwarna tambahan perasa tambahan ajinomoto so ini yang akan menyebabkan estrogen dalam uh, darah dia tinggi So apa yang uh, Puan alami sebenarnya sebab baru sangat tiga sesi So dia baru nak adjust ha, Faham tak? Maksudnya dia tengah nak rendahkan hormon estrogen tu So uh, tu yang uh, keluar jadi darah tu jadi tak, uh, lendir tu Lendir tu tanda-tanda dia tengah nak matangkan telur ha, Telur over ha, Baru lagi ha. Jelas tak? Okay So actually normal lagi, tunggu lagi, teruskan Kalau dah jumpa waktu subuh, mungkin puan akan jumpa waktu subuh pada hari ke-10 Kalau pattern macam ni sebab 3 hari dah start kering uh, Mungkin hari ke-10 atau hari ke-12 Tengok simptom, kalau keluar macam lendir putih macam uh, putih telur tu Suhu badan dah naik, 
uh, kemungkinan besar puan uh, subur waktu tu so puan sekarang dah start dah start jumpa putih telur tu uh, so kena uh, ni lah pantau lah uh, jangan 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 tertinggal waktu subur bulan ni uh. <laughs> ok so kemungkinan besar saya suspect puan ada estrogen dominus uh, untuk kita head yang lepas itu yang FFT bantu nak rendahkan balik estrogen tu jadi dia akan ganggu sekejap head uh, ok Terbaik. Oh, Muhammad Jasman Zuri. Ha, macam kenal ni. Ha. Itu punya ejen daripada Kuala Terengganu. Ha. Nur Syakila. Waalaikumsalam. Ha, start 3 hari lepas sepatutnya saya punya fertility window. Saya keluar lendir macam putih telur tu. Tapi macam bercampur darah warna coklat-coklat tu. Kenapa ya? Selalu tak ada. Ha, pun ada keputihan juga tak? Ha, okay. Kalau PV Sporting kita panggil... Uh, Actually kemungkinan besar ataupun kemungkinan besar puan punya kilang telur kedua-dua tengah menghasilkan telur ovum yang matang. Jadi apa yang berlaku bila uh, waktu ovulasi hormon progesteron tengah naik. Bila hormon progesteron tengah naik dia punya blood supply uh, pembuluh darah dekat area dinding rahim tu akan bertambah. Maknanya proses bila waktu subur kan waktu subur kan uh, maknanya kulit telur tu dah menetas dah pecah kulit telur tu dia akan menghasilkan hormon progesteron jadi dia punya dinding rahim puan punya dinding rahim sekarang ni tengah menebal untuk persediaan ada kata persenyawaan dah berjaya berlaku dalam tube fallopia untuk persediaan fasa implantasi fasa uh, penempilan zygot dalam dinding rahim so sebab tu uh, kemungkinan besar puan sebelum ni hanya satu kilang telur yang uh, bekerja tapi bulan ni dua-dua kemungkinan besar dua-dua kilang telur apa bekerja bekerjalah uh, untuk hasilkan telur ovum matang So kita nak tahu berapa hari puan jumpa lendir putih jernih ni adakah 2 hari 3 hari sebab biasa mereka yang konsum FFT dia cak dia bagi tahu feedback dia minum uh, jumpa waktu subur agak lama sikit bulan ni dalam 3 hari macam tu. Ha, tu adalah tanda-tanda awal uh, maknanya kilang telur kita bekerja dengan bagus lah. Ha, so kadang-kadang dia keluar spotting tu tanda-tanda awal uh, sebab progesteron tinggi jadi blood supply dalam dini rahim banyak ha, jadi itu yang menyebabkan uh, badan suhu badan kita akan naik sikit sekejap akan naik sikit ada rasa panas jadi apa yang berlaku dia akan keluar lendir putih tu juga dia kadang-kadang keluar uh, spotting merah banyak juga faktor lain kena tengok pantau adakah puan alami keputihan kalau ada alami keputihan uh, dia akan menyebabkan uh, dinding faraj uh, pangkal rahim tu mudah terluka. Kalau jalan banyak sikit dia akan keluar lendir darah ataupun adakah baru lepas bersama ha, itu pun akan menyebabkan keluar lendir darah juga um, uh, selain tu yang faktor hormon progesteron tengah meningkat lah uh, hormon progesteron tengah meningkat menyebabkan badan kita rasa panas menyebabkan dinding rahim kita menebal lebih daripada biasa. Ha, jadi blood supply banyak kat situ tu yang menyebabkan keluar lendir merah. Ha, jelas tak? <laughs> ok Amalina, saya harap akan hamil semula lepas hamil luar rahim. InsyaAllah, amin. Doakan saya, boleh-boleh kita doakan semua yang terbaik untuk Puan Amalina dan mereka yang tengah berikhtiar di luar sana. Segera dikurniakan, di, dimakbulkan hajatnya. Ha, amin. Boleh tak bantu bagi tips untuk hamil semula? Ha, actually, ha, tips yang macam tadi kita uh, kita cakap yang bab tu lah. Ha, kita kena dapatkan telur ovum yang matang maknanya kita kena kurangkan stres ha, dekat kelenjar adrenal stres sama ada dari segi emosi ataupun stres dari segi fizikal kalau stres dari segi emosi pun kita kena jaga ha, emosi um, emosi contoh macam kita jangan berdendam ke ha, contoh lah ataupun uh, sebelum tidur memaafkan orang ke ha, itu yang dari segi agama lah lepas tu uh, stres dari segi fizikal macam makanan makanan manis-manis ha, kurangkan macam sate, kek, uh, biskut uh, apa lagi pizza makanan instant junk food uh, ayam goreng uh, apa tu uh, KF, uh, makanan junk food lah uh, KFC ke McDonald ke uh, air manis air air daripada brown sugar ataupun air susu pekat manis uh, cuba kurangkan uh, daripada segitu lebihkan makanan yang sihat eat clean kalau macam tadi ada yang tanya pasal uh, dia nak minum air lemon setiap hari boleh ke tak boleh itia amalkan setiap hari itu pun sangat bagus sebenarnya air lemon ataupun air limau kasturi kosong tanpa gula. Ha, so dia, dia 
sangat bagus untuk uh, bantu buang toksik secara semula jadi. Okay, so nak membuang air besar pun nanti lawas. Tak perlu nak ambil detox ke, tak perlu nak ambil uh, teh uh, untuk melawas. Uh, okay, so minyak elemen bagus setiap hari. Okay. Efforti memang tak boleh buat dengan air panas ke? Hai Adinda Aisha, air suam boleh. Ha macam bancuh uh, susu baby air suam boleh, okey. So kalau air panas menggelegak kita tak advise lah sebab dia vitamin dalam ni a uh, vitamin yang sensitif. Ha macam ni ada apa? L-carnitine, dia ada vitamin B9, kita ada folic acid, ada inulin. Ha, so uh, vitamin ni sensitif dengan air panas menggelegak. So sebab dia water soluble, so dia akan mudah hancur vitamin ni. Ha, ibarat macam uh, masak sayur hijau kan? Kalau kita masak lama sikit dengan dengan kalau kita celur je, zat dia still ada. Tapi kalau kita masak goreng-goreng ke, zat dia kat sayur tu dah hilang dah. Vitamin kat sayur tu hilang dah. So sama lah dengan FT ni. Ha, okay. Okay kat mana? Ofis dia kat sebelah KWSP tingkat 1. Ada orang tanya kat mana? So FT HQ dia kat situ lah. So actually kita ada dekat KL pun ada, dekat Shah Alam pun ada. Ha, so kalau area sana nak 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 COD pun boleh okey. Ha, tapi kita uh, base dekat kalau dekat Dungun pun ada okey. Sama-sama Rahilia Rahim. Ha, kenal ni saya susah kenal apa Rahilia ni. <laughs> ah uh, ada orang tanya leak uh, apa tu kakak? <laughs> Actually ah uh, kita sekarang tengah bincang pasal tips-tips kesuburan soal jawab pasal uh, pengguna FT uh, ada yang tanya dalam Shopee so sekarang kita tengah live direct uh, dari HQ juga FT HQ uh, so kalau pengguna FT kita akan combine semua dalam satu group khas community FT uh, so uh, bagi semua viewer dalam Shopee jemputlah masuk dalam group FT HQ FB sebab setiap hari kita share tips-tips yang menarik okey Sebab dalam Shopee dia tak ada uh, post kan macam FB. Ha. So dia tanya FT tu apa? FT singkatan kepada effort fertility. Sekarang kita ada dua. Satu uh, plain perasa plain. Yang yang kedua adalah perasa dark chocolate. So dua-dua ni uh, formula yang sama. Fokus dia adalah untuk uh, sebabkan nutrisi persediaan hamil. Fokus untuk dapatkan hormon stabil. Dapatkan head yang cantik. Bila head yang cantik mudahlah telur matang. Bila telur matang mudah jumpa waktu subuh dan mudah nak rancang kehamilan. Okay. Uh, so ada orang tanya endometriosis ke adenomyosis ke fibroid ke cyst boleh ke konsep FT boleh tak ada masalah sebab fokus utama kita tadi kita patah balik uh, fokus utama kita nak dapatkan hormon seksual yang stabil sebab semua penyakit ni adalah berpunca daripada toksin dan juga berpunca daripada hormon yang tak stabil iaitu estrogen dominus hormon estrogen terlalu tinggi dalam badan ha okey Ejen Sungai Petani ada tak? Oh alamak ramai dah tanya request dia kat uh, Sungai Petani Ada ada mana-mana dari Sungai Petani Kedah ke nak jadi ejen Boleh uh, pergi ke grup community eh pertanyaan FT ok Nanti kita share grup tu Actually kita belum ada lagi ejen area sana Kelantan kita dah ada, Kuala Terengganu ada, Kemaman ada, uh, Paka ada, Dungun ada uh, Kuala Lumpur ada, Ampang, uh, Sentul Seri Kembangan, Semenyih, uh, Seremban ada, uh, Melaka ada, uh, Muar, Senai. Ha, tu je yang baru kita ada. Kalau Perak, Pahang, Kedah, Perlis belum ada lagi. Doa-doakan kami dapat melebarkan sayap ke sana. So siapa-siapa yang first nak, uh, siapakah gerangan orang yang pertama nak jadi stokis area sana, sila angkat tangan je. Saya tak nampak ni siapa angkat tangan. Siapa yang berminat, oh ada orang kat sana angkat tangan. Ini orang nungun, tak cik. <laughs> okay, so so ya, area sana siapa yang berminat nak jadi kita punya stokis ke, agent ke, aa, boleh PM message dalam FB ni, nanti tim kita akan reply macam mana syarat-syarat dia. Okay, memang sangat dialu-alukan bagi area sana sebab tujuan kita nak melebarkan sayap ke sana. So Brunei memang kita dah ada bayar tapi belum ada lagi aa, Brunei Singapura pun FT pernah sampai tapi kita belum ada lagi um, apa kita panggil agent lah area sana Sabah Sarawak pun ramai tapi kita belum ada lagi agent area sana sebab tu kita sekarang tengah mencari juga tim Dr. Rai ha, siapa yang berminat 
Hidayah Samsudin Perisa coklat memang sedap Lepas minum confirm kenyang Tapi husband minum dia akan rasa lapar <laughs> ah, Ni mesti husband sebab dia ada Apa yang berlaku husband ah, hmm, Apa dia kata dia, dia, dia rasa happy kot tu Dia rasa lapar tu Ah, Actually ah, Itulah advice husband Kalau minum ah, kontrol sikit nafsu Sebab takut nanti kan dia, dia asyik nak kunyah je Sebab bila dia punya stres dah kurang Biasa hormat endorphin dah start naik Dia dah start happy Kalau perempuan dia suka kunyah-kunyah kan ah. Okay ah. Uh, FAT Hana Tapi kalau buat dengan air sejuk akan jadi berketul-ketul Buat dengan air suam Maknanya letak air panas dulu Letak air suhu bilik Lepas tu uh, baru bancuh Bancuh uh, Koyak kat sachet tu bancuh susu tu Gocang-gocang-gocang okay? uh, Kalau kalau nak buat dengan air sejuk saja pun ok uh, Tapi kena goncang kuat sikit Haa <laughs> Tambang ataupun kalau rajin Tapi um, Pernah rasa tak air avocado coklat Sedap kan? Ha, boleh blend dengan buah avocado Letaklah air batu Letak air sejuk Letak air batu Blend dengan buah avocado Jadikan breakfast First sedap ha. So FT actually boleh blend dengan buah-buahan Tak ada masalah Buah-buahan semula jadi Okay Ha, jangan tambah susu pekat manis pula Jangan tambah gula pasir Jangan tambah brown sugar ha, Jangan tambah jus-jus uh, Cordial ha, Tu tak elok Nanti FAT tu tak tak dapat ada. Kalau buah asli sangat best ha. Okay uh, Nur Syakila Bulan lepas saya buat UI tapi gagal Saya ambil injection Puregon Dan telur keluar lebih 20 biji cantik Dan average 18mm Oh bagus Dua hari sebelum prosedur Tapi kenapa masih gagal ya Agaknya apa puncinya ha, Okay Soalan ni uh, IUI um, Actually uh, IUI dia banyak faktor lah Kenapa IUI tu gagal kan prosedur Bagi yang tak tahu IUI tu adalah Di mana proses uh, doktor akan Uh, uh, doktor akan scan masa waktu dia Doktor akan bagi injection untuk bagi matangkan telur over Lepas tu doktor akan scan buat TBS Dia tengok berapa saiz telur yang matang Lepas tu uh, Apa tu bila dah jumpa telur over betul-betul matang Barulah doktor akan suntik masuk sperma husband ke dalam Uh, ke dalam uh, rahim uh, isteri lah uh, Itu adalah proses IUI IUI maknanya dia Dia biarkan persenyawaan secara semula jadi Berlaku dalam tube fallopia So ada banyak faktor lah Kenapa IUI pun gagal Kemungkinan uh, Yang pertama kemungkinan uh, sperma tu sendiri Sebab sperma dah simpan dalam peti lah contohnya kita sebab bila dah IUI dia akan meng, dia akan memang kita akan suntik masuk dalam rahim tapi uh, dia bergantung kepada kekuatan sperma juga proses berenang tu perjumpaan uh, sperma tu uh, dengan uh, follicle tu uh, kita takut sperma yang dis, dah disuntik tu mungkin kurang aktif ke kemungkinan lah kurang aktif ataupun mungkin uh, Masa persenyawaan tu dia tak jumpa telur over dalam tube fallopia ha, Mungkin uh, kalau tube tak ada masalah, tak ada masalah lah uh, Okay, uh, mungkin um, Ataupun mungkin persenyawaan dah berlaku Tapi uh, zygote tu tak dapat menempel Proses penempelan pula tak berjaya Pun boleh jadi penempelan pada dini rahim Sebab tu kalau uh, orang yang berikhtiar Kita fokus tiga perkara ni Satu telur over matang Kedua tiup fallopian yang sehat Tiup fallopian yang sehat bermakna tiup dia tak tersumbat Tak ada jangkitan kuman uh, Tak ada Dia punya fibrea iaitu bulu dalam tiup fallopia tu Bekerja dengan bagus Dia tolak tiup fallopia tu Dia bantu pergerakan eh, uh, Dia bantu pergerakan ovum untuk berjumpa sperma Dalam tiup fallopia Sebab persenyawaan hanya berlaku dalam tiup fallopia Yang ketiga uh, Dinding rahim Dinding rahim tu kena betul-betul tebal Kalau fasa luteal biasa kita target dalam 16mm lah uh, So betul-betul tebal untuk bagi support Uh, support penempelan zygot yang telah bersenyawa Telur ovum dan sperma yang telah bersenyawa tu Support penempelan ni supaya uh, Dia dapat membentuk uri dan jadi janin yang sihat dan kuat uh, So tiga-tiga fasa ni penting uh, Eh alamak bateri critically low Sekejap ya <laughs> Bateri pula
selalu. Okey okey sebentar. Okey. Ha, so kita sambung. Ha, bateri dah low. Oh patutlah gambar gelap sebab bateri low. Okey. So itulah tadi yang tiga tadi. Ha maknanya kalau telur matang, telur matang memang dah matang dah. Yang kedua adakah persenyawaan tu berjaya berlaku dalam tiap felopia? Ha, adakah sperma tu betul-betul uh, aktif? Biasa sperma dia frozen kan dulu kan? Ha. So yang ketiga uh, dinding rahim tu. Adakah persediaan dinding rahim tu dah cukup tebal untuk support uh, proses uh, penempilan tu? Uh, so ketiga-tiga ni yang penting. Okay, Sharmila Halim tanya, chemical pregnancy tu macam mana dok lepas buat IUI? Hmm. Ha, chemical pregnancy, bahasa Melayu kandungan kimia. Actually, chemical pregnancy ni common berlaku apabila telur yang bersenyawa tu tidak sempurna. Maknanya, uh, masa IUI, kita, uh, mungkin ada beberapa follicle, ada beberapa ovum yang matang. Okay, beberapa ovum yang matang. Tapi, uh, mungkin ovum yang matang tu tidak... Um, Maknanya persenyawaan tu mungkin berlaku pada ovum yang tak matang. <laughs> Macam mana nak cakap? Maknanya saiz dia tu tak betul-betul uh, besar lagi. Tak betul-betul support uh, proses uh, persenyawaan. So, uh, so, antara dua lah. Mungkin sperma husband jugalah yang yang tak berapa segar. Ataupun mungkin ovum uh, yang tak berapa besar. Antara dua. Salah satulah. Ataupun mungkin boleh disebabkan oleh dua-dua faktor ni. So, apa yang berlaku? Persenyawaan berjaya berlaku dekat tiup felipia. Haa... Uh, Dah, dah bersenyawa tapi zygote dia akan menjadi zygote bila zygote ni nak menempel kat dinding rahim dia tak boleh membesar jadi embryo yang sihat so uh, bermakna sebab daripada asas asasnya lagi iaitu daripada masalah kromosom telur ni lagi maknanya telur yang disenyawakan tu tak berapa sempurna tak berapa perfect itulah kita panggil chemical pregnancy uh, so apa yang berlaku biasa masa 6 minggu doktor scan nampak kantung saiz 6 minggu tapi lepas 2 minggu doktor scan dia akan nampak saiz kantung sama 6 minggu juga tak progress tak membesar jadi embryo yang ada fetal height yang ada jantung itulah ini definisi chemical pregnancy jadi apa yang berlaku dia akan gugur awal biasa usia kandungan uh, bawah 12 minggu lah dia dah gugur. So actually untuk good news dari segi good news dia bagi mereka yang pernah alami chemical pregnancy bermakna tiup felopia dia tak ada masalah. Tak, tak tersumbat lah. So chance untuk kehamilan akan datang tu lagi tinggi. Ha, peluang untuk hamil akan datang lagi tinggi. Dengan syarat telur tu betul-betul matang. Dua-dua matang. Maknanya dua-dua sehat lah. Uh, isteri sehat. Uh, sperma husband pun sehat. Kalau husband kita advise lah dia kalau dia ada smoking ke apa. Janganlah sm uh, kurangkan smoking. Especially bagi mereka yang buat rawatan IUI ke IVF ke. Tiga bulan sebelum prosedur tu stop lah smoking. Ha, itu salah satu tips yang tips yang bagus. Okay. Ah, jelas. Uh, apa maksud PCOS? Nurul Fatihah tanya PCOS adalah singkatan kepada polycystic ovarian cyst Okay uh, So Fatihah kalau poly, uh, polycystic ovarian cyst ni Bermakna dia punya kilang telur tu Gagal menghasilkan telur ovum yang matang Dalam satu kita head uh, So major Biasanya kilang telur sepatutnya dia menghasilkan Hormon estrogen dan progesteron Tapi dalam PCOS Dia punya kilang telur menghasilkan hormon androgen Hormon lelaki ha, Itu yang ada simptom PCOS Contoh macam berbulu dekat bahagian uh, Mulut atas mulut Ada misai Ataupun mungkin badan cepat letih Makan sikit badan cepat naik berat badan uh, Head jadi tak teratur Kadang-kadang head pendek Kadang-kadang uh, 4 bulan sekali turun head 3 bulan sekali turun head Kita head jadi tak teratur Dan dia tak jumpa waktu subur Um, ataupun mungkin head dia teratur Tapi, tapi bilangan head dia sikit Ataupun mungkin Head dia banyak ha, Dia maknanya tak stabil lah antara dua Sama ada estrogen dominance Dia akan menyebabkan hormon uh, estrogen terlalu tinggi Atau dia akan menyebabkan hormon progesteron terlalu low Rendah So dia punya simptom uh, Berkait ha, Maknanya tak teratur ha, Sebab dia menghasilkan hormon androgen Itulah pikos Golongan mana yang, yang sesuai pakai? Actually, uh, kita advice untuk wanita, okay? Tak kira peringkat usia, biasa start umur 12 tahun ke atas lah. Bagi mereka yang dah start baling tu, boleh konsum efektif, tak ada masalah. Dia adalah sub uh, nutrisi 
tambahan saja. Okey, Rinara tanya orang tak berkahwin boleh kan sis buat minum? Boleh, tak ada masalah. Ha. Sebab uh, fokus kita adalah nak dapatkan hormon yang stabil, hormon seksual yang stabil. So bila hormon seksual stabil barulah metabolism badan kita okey kan. Uh, especially bagi mereka yang dah start uh, ada alami tanda-tanda penuaan awal tu, rambut gugur, uh, cepat marah. Uh, tu adalah tanda-tanda hormon seksual dia dah start rendah Down Tak kira lah dia dah kahwin ke belum Boleh consume FT Okay uh, Sebab dia fokus bukan untuk zuriat saja, Dia fokus untuk stabilkan hormon seksual So bila hormon seksual stabil Barulah kita head stabil uh, Barulah kita punya mood pun okay Tak cepat marah uh, Jadi happy je Barulah kita punya Uh, mudah nak rancang kehamilan lah Kalau orang yang nak kahwin ha, Sebab jumpa waktu suhur Okay jelas tak Rin Rara ha. Okay Alright Okay Am Arasai Kit Tak faham Sekejap eh Tulisa Ambika Hai Saya baru 2 hari kongsi FFT coklat 2 session Memang sedap Minta minta ada rezeki Belum period 5 bulan sebab pikos Hai Tulasi Ambika InsyaAllah Kita doakan yang terbaik untuk Puan Tulasi ha, Puan Tulasi uh, ambil dari Kuala Lumpur tak silap meh Puan Tulasi dari KL Kita doakan yang terbaik Puan Tulasi Dan juga kepada semua yang tengah berikhtiar Zulat di luar sana ha, InsyaAllah ada rezeki Puan Sebab Puan sangat positif <laughs> Okay, Hidayah Samsudin Time period boleh ke minum susu FFT ni? Boleh, tak ada masalah FFT boleh consume everyday Sebelum period, time period Selepas hit eh, Apa tu, waktu ovulasi, waktu subuh Time dah pregnant, dah start hamil pun Boleh consume, okay Ada lagi tak uh, Ukhti Afia tanya Ada lagi stok susu Ada susu kita ada lagi Susu yang coklat ada lagi Tapi tinggal sikit dah ni ha, Kena grab kita takut kena pre-order Kalau yang madu kurma uh, Plain kita estimate uh, 7 Februari ni lah uh, Kita dah push factory Tolong siapkan by 7 Februari ni Harap-harap dah siap So kita harap sampai kat HQ pun Paling lewat 10 Februari lah Ha, sebab hari tu dia kata ada isu raw material yang uh, vitamin tu ada certain vitamin yang tak dapat lagi so dia tengah tunggu alright oh Uthiafia tanya pregnant ya bila you doktor comel walaupun dah hamil <laughs> actually saya memang tengah pregnant nah, ni jadi FT lah ni <laughs> saya punya you bulan 6 saya konsi FT bulan 9 hari tu ha, actually saya jenis yang agak sukar juga untuk lekat anak pertama tunggu 3 tahun baru baru berjaya anak yang kedua bila anak yang pertama ni dah masuk 4 tahun baru dapat anak yang kedua lepas tu saya tak merancang apa-apa lah sebab saya tahu saya pun ada pikos juga sebab tu saya saya punya apa kita nak panggil uh, sebab kita tahu uh, apa isu yang isu utama yang wanita alami zaman sekarang ni uh, tu yang kita formulakan FT tu so Alhamdulillah yang ketiga ni terlekat awal Sambil saya live, sambil saya minum susu FT tu Saya tak jangka saya jumpa waktu subuh bulan tu Dan terhamil <laughs> Alhamdulillah sebab anak yang kedua sekarang baru setahun lebih ha, So so actually tak plan jugalah Tapi Alhamdulillah lah ada rezeki <laughs> Okay so kita harap uh, ramai lagi dapat manfaat daripada FT ni Hai Nurarul Atika Hai ha, Okay Ah uh, Ummu Sulaiman Waalaikumsalam selamat tengah hari. Eh tengah hari ke? Dah petang dah. <laughs> Saya dan suami baru start minum FT coklat 27 hari bulan 1 lepas. Alhamdulillah sedap dan tak rasa manis sangat. Okey. Saya pun rasa lebih energetik dan senang lena. Oh bagus, very good, very good. Senang lena bila tidur. Doakan kami suami isteri direz direzekikan efek yang positif sentiasa dan rezeki zuriat yang soleh-soleha mus Muslih, muslihah ha, 2020 Usaha tanpa jemu ha, 8 tahun penantian Ya Allah InsyaAllah Puan Umur Sulaimah Kita doakan yang terbaik untuk Puan dan pasangan ha, Kita ada yang berjaya hamil uh, Penantian 4 tahun 6 tahun, 7 tahun 12 tahun, 15 tahun Itu yang kita ingat So mungkin ada lagi 
Uh, so mungkin puan pula next selepas ni penantian 8 tahun insyaAllah amin kita doakan yang terbaik untuk puan dan juga is, uh, suami semoga dikurniakan rezeki juriat dalam masa terdekat ni dan juga kepada semua pasangan yang tengah ambil kat luar sana ok jangan give up uh. Nur Hayati Osman saya baru gugur dalam 2 minggu lepas adakah hormon progesteron tu turun atau kekal atau naik atau macam mana dok Ah, bagi mereka yang baru lepas keguguran Kebiasaannya hormon progesteron dia akan down Akan akan rendah Sebab apa yang berlaku ah, Masa ah, kehamilan Hormon progesteron naik Maknanya dinding rahim dia tengah tebal lah So bila dinding rahim tu turun Melulu ah, berlaku keguguran So biasa hormon progesteron akan rendah ah, So kemungkinan Dalam ada orang dia ambil masa Untuk body dia adjust Untuk dapatkan balik head yang stabil So ada orang adjust sampai 3 bulan. So kalau nak cepat, nak bagi dia bantu stabil dengan cepat, boleh try ikhtiar dengan FFT. Ha, so ada yang tanya lepas keguguran boleh tak consume FFT? Boleh tak ada masalah. Cuma kita boleh konsi FFT macam biasa. Cuma aa, kalau nak start hamil balik, gapkan sikit at least. Kalau keguguran kandungan awal dalam 8 minggu, 6 minggu ke 4 minggu ke awal sangat. So rehat 30 hari dah cukup. Okay ataupun pantang 40 hari je dah cukup. Haa. Ada orang uh, ada orang dia terus uh, nak nak ham, apa bagi saya bagi dia rehat dulu bagi dia rehat rehat dulu uh, bagi stable dulu uh, kilang telur tu bagi ha, dapat hasilkan telur ovum yang betul-betul matang uh, so baru boleh itia untuk next pregnancy okey jelas tak tapi kalau keguguran tu berlaku pada trimester kedua contoh usia 24 minggu dah sempurna dah cukup sifat kan dah ada tangan dah ada kaki dah ada jantina dah ada jantung semua tu ha, so yang tu kita advise 3 bulan lah rehat ha, maknanya 90 hari jangan bersama suami maknanya kalau boleh 100 hari lah yang terbaik ha, 90 hari pun cukup lah actually ha, so jangan bersama suami maknanya Uh, dapatkan dulu uh, strong kuatkan dulu rahim dapatkan dulu uh, telur ovum yang betul-betul matang dan berkualiti head yang teratur hormon yang cantik uh, so barulah boleh ikhtiar untuk next pregnancy uh, so kita harap untuk kehamilan akan datang risiko keguguran tu uh, rendah lah uh, sebab kita punya rahim dah strong dah waktu tu dah kuat uh, ok Uh, Alhamdulillah saya doktor mesti hari-hari ambil FT kan <laughs> Oh tiap hari ya yeah. Actually taklah hari-hari sangat Saya juga hari tu ambil dalam Dalam 3 ke 4 hari ha, Ni dah start point ni kadang-kadang minum kadang-kadang tak minum ha, Okay <laughs> uh, Salwana Azhar saya baru cuba 3 hari Susu doangkan saya dan suami juga Okey, insya-Allah kita doakan yang terbaik untuk pasal Wana Azhar. Ha, segera dikurniakan kalau tengah ikhtiar zuriat, segera dikurniakan uh, zuriat dalam masa terdekat. Amin. Syahira lah. Normal tak kalau on Clomid 100 mg telur jadi super ovulated dan bulan tu juga check hormon progesteron, the result is 1 140.4. Ha, Syahira lah. Kalau um, kalau hyperstimulation, uh, actually kalau 100 mg tu ada certain orang dia sangat sensitif uh, Jadi dia over over stimulation lah Hyper stimulation So kalau simptom sampai hyper stimulation Sampai sakit sangat Sampai dia punya kilang telur ovari tu Sampai bengkak kan Sampai uh, sampai Apa kata Sampai macam dia, Ada orang dia, dia sensitif dengan klomik So bila dia makan Walaupun 50 mg Dia akan menyebabkan kilang telur dia uh, Bloated Sampai bengkak macam mengandung Rupanya bila kita pegang uh, Dia punya apa tu uh, Ovari tu tengah bengkak lah Kilang telur dia sangat bengkak So memang kena stop dulu Sebab tu kena reducekan dos uh, Kalau uh, level sampai 140.4 tu Actually kira ok um, Kalau tak ada simptom yang sampai sakit Sampai uh, simptom macam hyperstimulation Simptom macam sakit kari hari yang sangat-sangat tu so, so tak ada masalah lah 140.4 tu actually potensi untuk dapat kembar sangat tinggi twin So kita harap persenyawaan berlaku lah time tu Biasa kita target 40 ke atas So kalau 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 saya dulu yang anak pertama 76 So dapat Alhamdulillah dapat yang pertama Dulu saya on clomid induce lah anak pertama Selain saya tukar lifestyle lifestyle saya ha, Anak pertama umur sekarang dah 5 tahun 5 tahun lepas ha, So so uh, saya actually masa on clomid pun tak tak berapa 
Apa kata tak berapa menjadi sebabnya <laughs> cara makan pun tak berapa betul. So bagi mereka yang tengah chlorine induction, ha, kalau saya saya suka advice cara makan ubat tu kena lah on time. Contoh kalau kita pilih Uh, pukul 10 pagi, esok pun 10 pagi Lusa pun 10 pagi, tulat pun 10 pagi Kena set timing betul-betul uh, Ini untuk nasihat bagi mereka yang tengah Kalau induce lah induction So kalau nak cepat lagi result uh, Jaga makan, maknanya yang manis-manis tu Elakkan, kurangkan Yang man, uh, berperasa, berperwarna uh, Kek ke uh, Itu try avoid okay? So uh, Apa yang berlaku masa saya Ikhtiar dulu, masa zaman 5 tahun lepas apa yang berlaku 6 bulan pertama ke, uh, Ataupun 7 bulan yang pertama tu uh, Saya punya hormon progesterone tak naik-naik Sebab saya tak ubah saya punya lifestyle <laughs> Saya tak ubah saya punya cara pemakanan Dan masa tu pun uh, tak, tak wujud lagi lah Effort ini tak wujud lagi Masa tu memang struggle juga So kita ambil uh, sayur hijau Banyakkan makan sayur hijau Puaci masa tu struggle uh, uh, Belikan salmon Sanggup pergi supermarket yang ada ikan salmon kan So ambil supplement banyak masa tu Poly acid Ambil uh, inositol Masa tu lah ambil multivitamin uh, Omega so, so dalam satu hari tu berapa biji <laughs> Pil kita makan uh, So masa tu uh, Memang agak stres Masa lima tahun lepas Uh, yelah kita tengah etia dalam masa sama kita, kita pula tengah bekerja sampai malam kan uh, So uh, agak struggle so tak berjaya Walaupun tengah kolomit uh, tak berjaya Ambil dia sampai maksimum saya makan sehinggalah 5 biji 250 mg Barulah saya punya hormon naik ke 76 Dan Alhamdulillah dengan takdir Allah dapatlah anak yang pertama Sebab itulah saya faham masalah orang yang ada pikos ni macam mana Sebab saya saya apa kita panggil berdasarkan experience sendiri sebab masa 5 tahun lepas apa yang berlaku saya makan a uh, uh, clomid tu main-main maknanya tak uh, first main-main lah maknanya tak tak on time kejap-kejap makan kejap-kejap uh, lupa lagi satu masa pun tak fix lah uh, 10 pagi lepas tu hari ni 10 malam makan uh, esok uh, 10 pagi balik so dia tidak konsisten 24 hours sebab kesan ubat clomid adalah sama strong macam injection bagi saya so bila kita betulkan balik tengok balik saya set betul-betul timing dia contoh kalau saya saya suka praktis hari ke 2 head sampai hari ke 6 head so masa tu kebetulan Kebetulan saya pun ada attachment dengan uh, fertility clinic ONG So saya saya kajilah benda ni, ha, ubat ni, kesan dia macam mana So saya pun start tukar saya punya cara pemakanan tu Cara pemakan ubat tu macam mana So bila kita fix time tu barulah hormon progesteron saya start naik kepada 76 Daripada 0.76 kepada 76 ha, So kalau Result pun sampai 140.4 Memang dua-dua kilang ni dah sangat bekerja dah ni So maybe dalam dua atau tiga biji telur uh, Ovum tengah betul-betul matang sekarang ni uh, So puan kena bekerja keras lah time waktu subuh ni <laughs> So uh, kesan daripada klomit juga uh, ada ada juga kesan lah Contoh macam uh, terlalu kering, lendir faras jadi kering Ataupun masa bersama kering kan jadi dia akan kita perlukan uh, something uh, tambahan lah untuk bagi pelincir sikit uh, Ataupun mungkin uh, telur matang tapi lendir faraj kurang uh, Sebab itu adalah kesan daripada uh, ubat uh, clomid induction uh, So actually clomid ni dia adalah nak treat symptom Dia adalah nak nak paksa kilang telur untuk matang Tapi bila kita dah off clomid Kita punya hormon progesterone tu boleh rendah balik, down balik Ha, sebab sebab bila kita tak makan clomid kita punya hormon progesterone boleh down balik sebab clomid ni adalah lebih kepada uh, treat symptom maknanya dia paksa kilang telur waktu tu je so apa yang kita nak adalah kita nak kita punya bias secara semula jadi maknanya kita punya kelenjar adrenal tu tak apa yang benda bertoksik kita makan macam dulu 5 tahun lepas saya setiap hari nak kata setiap hari saya makan McDonald's sebab sebab waktu kerja saya yang tak menentu So apa yang kita nak adalah kita nak buang stres dalam kelenjar adrenal tu So kita nak secara semula jadi hormon seksual dia tu dapat bekerja ha. Okay so actually uh, untuk puan uh, cuba kalau tak ada simptom macam hyperstimulation Tak ada simptom sampai uh, sakit hari-hari uh, sangat sampai bengkak bila pegang tu rasa macam pregnant kan ha. So kalau tak ada simptom tu kira okey lagi lah Uh, cuma ke, puan kena iti aja dengan husband Okay <laughs> Okay jelas tak uh, Okay Saiti Fauzi nak order macam mana 
Oh, tersumbut Elio cakap <laughs> Puan boleh uh, pergi dekat Shopee boleh Dekat mana-mana ejen kita pun boleh Kalau nak COD boleh uh, klik dekat Dapatkan kat mana-mana ejen kita Ataupun Puan boleh tengok kat web store Dalam grup FT HQ ni Okay jelas tak? Ha. Okay you are welcome Nur Hayati Osmai uh, Apa ni? Uh, tengah period banyak sangat oh, Doakan saya insyaAllah Puan Uti Afia InsyaAllah kalau head dah start lancar uh, InsyaAllah dapat uh, Itulah kita harap bila head dah start lancar uh, Kita nak next uh, Menses ni dapatlah Jumpa waktu subuh Tapi bila dah jumpa waktu subuh tu Kenalah bersama suami ha. So bila bersama suami tu pun penting juga Barulah boleh kita rancang kehamilan Kan Ha Alright, uh, saya kena on Clomid 150mg untuk first Hai Nur Suzaila Rojani uh, Actually, untuk first cycle lah eh, Nur Suzaila Rojani uh, Actually, depend pada uh, puan punya level hormon berapa masa first uh, Kalau sampai 150mg, mungkin doktor tu dia tengok uh, uh, Itulah maknanya puan punya Rizat darah yang lain pun berkait juga Mungkin hormon progesteron terlalu low tu yang dia terus tak tinggi Actually kalau uh, 50mg, 100mg, 150mg Ada certain practice dia kata chicken dose <laughs> Chicken dose tu maknanya dose yang sangat rendah ha, Tapi ada yang dia tak berani bagi 3 biji terus Dia akan start dengan 50mg dulu Dia nak tengok body dia macam mana kan Takut hyperstimulation ke Ha, tapi kalau doktor dia terus lagi tu ikut usia juga Kadang-kadang dia kejar usia Kalau usia makin meningkat Mungkin doktor nak result cepat So dia bagi terus dos tinggi Contohlah ha. So tengok juga Klomit pun dia ada banyak jenis Ada yang generic Ada yang original ha, So kena tengok Ada ada ubat yang lambat kesan dia Ada yang cepat kesan dia ha. So kena kena pilih ha. Yang tu kena survey Salam anak Azhar, boleh tak minum susu FPT dalam masa yang sama kita makan ubat-ubatan Contohnya ubat demam atau ubat tahan sakit Boleh, tak ada masalah Azhar Salam anak Azhar, boleh tak ada masalah Okay, gap kan, uh, gap kan 6 jam je Syairah lah, saya tak sakit tapi tak konsif pun bulan tu Belum rezeki, alamak sayangnya uh, Telur dah matang tu 140 Okay, okay. tak apa-tak apa, apa. insyaAllah kita doakan yang terbaik Itulah kalau kalau telur dah mat, uh, mungkin dua biji, tiga biji telur pun matang. Saya rasa dua, dua, dua belah uh, kilang telur dah menghasilkan telur ovum yang betul-betul matang. So, uh, potensi untuk twin tu pun still uh, ada. So, kalau tengah on treatment kesuburan, husband pun kena bersamalah. Uh, maknanya jangan wives, oh, jangan jangan wives saja yang uh, apa tu, buat treatment. Uh, sebab husband pun kita nak sperma daripada husband tu ha, tu yang penting Barulah persenyawaan boleh berlaku Barulah boleh rancang kehamilan okay? Kalau tak sakit tak apa okay? Mungkin puan punya dos 100mg dah naik sampai 140 Memang memang respon dengan bagus lah klomik tu Bermakna puan tak ada masalah kencah peti tari Tak ada masalah thyroid ha, So boleh teruskan je uh, itia okay? Plan dengan husband bila dia free uh, Consume balik uh, Apa tu? Consume balik dia punya Uh, uh, rawatan tu uh, Klomit berapa cycle boleh ambil? Hai Amalina Nailis Mohamed Actually depend Ada yang praktis Macam masa saya kat JB Dia praktis sampai 6 bulan je uh, Kalau yang dekat Kuala Terengganu Dia praktis sampai 8 bulan pun ada Actually depend uh, Berapa cycle Maknanya 8 cycle pun boleh uh, Okay Mengah-mengah uh, doktor Yes <laughs> Saya memang macam ni <laughs> Dah nak lagi Dia pun membesar ni Haa uh, Emilia Hus Hamsa Kalau makan vitamin B17 Okey kah dok? Ha, B17 ha, Yang yang B12 untuk saraf Kalau B17 saya jarang dengar Tapi actually kalau sebarang vitamin Tak ada masalah Okey je nak consume okay? So vitamin yang bagus untuk pregnancy Vitamin B8 B9 B12 Uh, B17 ni Nanti saya kena tengok Tapi tak ada, um, tak ada masalah lah Sebab dia hanya vitamin saja Boleh nak consume Tak ada masalah Sebab vitamin vitamin B adalah vitamin uh, Apa tu kata Water soluble Semua vitamin B adalah water soluble So boleh consume tak ada masalah Alright 
Uh, Syahira Lee, bulan ni doktor tukar ke elektrotas pulak 2.5 mg Cycle day 12 nanti scan doang doang boga ada rezeki saya Wah, oh laju, laju lah Oh follow up kat mana ni, laju juga dia buat Okay insyaAllah kita doang doang doangkan semoga Puan Syahira lah Dan juga yang lain-lain tengah berhenti kat luar sana Yang tengah sama ada tengah buat rawatan kesuburan ke Tengah buat IUI, Clomid Induction ataupun IVF Uh, boleh uh, Ataupun yang, yang sambil uh, Consume FAT ni uh, Kita doakan agar semua berjaya dengan uh, Apa kita panggil Dapat capai apa yang diimpikan Selama ni lah uh, Diperoleh zuriat, zuriat, digunakan rezeki zuriat dalam masa terdekat ni Dapat capai cahaya mata Baby 2020 uh. Uh, Salis Azmi Waalaikumsalam Untuk suami elok makan suplemen apa uh, Kalau untuk suami Ha, biasa kita advise vitamin zinc Okay ha, Nak consume kuah C pun boleh Makan kuah C setiap hari Sebab kaya dengan vitamin C ha, Cuma kita tak galakkan ginseng ha, So ramai yang cakap ginseng bagus kan Actually ginseng Memanglah dia boleh kuatkan uh, alat tu <laughs> Okay, so, nak, nak cakap direct tak boleh So actually ginseng memang dari segi stamina okey lah Tapi actually dari segi bagi mereka yang itia zuriat uh, Dia ada kon konten uh, kita panggil ginsenoside uh, RB1, RB1 Ginsenoside ni dia akan menyebabkan kita punya kromosom sperma ataupun ovum akan bertukar jadi dia akan menyebabkan risiko pada kecacatan pada embryo so tak, tidak elok lah dari segi ke, kesihatan telur tu dari segi kese, kesihatan sperma ha, tapi untuk kekuatan tu memang ya memang dia bantu tingkat stamina memang ya sebab dia laju kan kita punya apa aliran darah tu jadi lancar kan badan jadi panas jadi ber, jadi bertenaga lebih ha, daripada biasa ha, tapi dari segi untuk Hmm, kesihatan uh, ovum atau sperma tu kurang sikit uh, So elakkanlah ginseng So yang lain-lain tu tak ada masalah Kalau nak ambil uh, zinc ke sorbet ke tak ada masalah Okay Amin uh, Kinot Kinot konit <laughs> Apa punya nama ni Okay Waalaikumsalam Saya baru masuk jual apa ni ha, Kita tak jual Kita tengah berdiskusi je Berdiskusi untuk Uh, ibu yang tengah itiaz zuriat uh, So kita punya fokus adalah untuk bantu mereka dapatkan hormon seksual yang stabil Jadi bila dapat hormon seksual yang stabil barulah kita akhir yang stabil Jadi mudah untuk jumpa waktu subuh dan mudah untuk rancang kehamilan So itulah dia apa, apa dia FAT, effort fertility Okay alright kalau nak amalkan FAT ni berapa box dapat kesan? Emilia Hamsa Kalau ada masalah period yang datang on off Macam satu tahun dua atau tiga kali je period oh, Ni mungkin pun tengah alami physiological because juga So actually depend pada berapakah kadar toksik dalam badan puan ha, Ada orang cepat dapat kesan Ada orang satu box dah dapat kesan Ada macam yang kita share video puan Nisa sebelum ni Dia head dia tiga bulan sekali Kadang-kadang empat bulan sekali baru turun dia baru konsum satu bulan Alhamdulillah dia dah berjaya hamil ha, Anak dia yang pertama 4 tahun Anak yang sekarang ni Baru berjaya hamil lah So sekarang usia kandungan 3 bulan ha, Dia jangka bersal bersalin bulan 8 Puan boleh tengok video tu Actually dia depend pada kita punya badan Kalau toksik kita tak berapa banyak Sikit insyaAllah cepatlah dapat result tu ha, Tapi kalau jenis toksik macam banyak Dan dalam masa sama kita konsum lagi Benda yang bertoksik tu Ha, apa benda yang toksik tu contoh macam yang kita cakap sebelum ni Macam ayam suntik, ikan keli ternak <coughs> uh, Sumber uh, makanan yang berperwarna, berperisa, ajinomoto, secukup rasa uh, Lagi uh, susu pekat manis, uh, brown sugar uh, So bila kita still consistent uh, konsum benda tu So mungkin agak lambat sikit lah untuk FAT bantu masalah uh, toksin dalam adrenal tu Jadi agak lambat sikit untuk dapat result dia uh, So depend pada kita punya lifestyle juga Okay Tapi janganlah terus strict diet ke apa ha, Sebab kita tak advise mereka yang konsum FAT yang tengah berikhtiar ni Kita tak advise mereka untuk 
uh, diet diet kau-kau maknanya kena turunkan berat badan semua uh, kita tak advise macam tu sebab nanti badan dia terkejut dan badan dia akan stres juga dan dia akan ganggu juga dia punya head uh, so kita advise eat clean je eat clean tu maknanya makan bersih uh, contoh kalau dal dalam segi makanan masakan tu uh, ambil yang fresh-fresh macam santan tu santan pergi pasar kalau rajin nak pergi pasar uh, santan yang perah jangan minum santan kotak uh, jangan guna santan kotak jangan guna Uh, Ajinomoto dalam masakan secukup rasa ha. Try try kurang, try kurang, avoid benda tu yang akan menyebabkan stres dalam pelajar dunia So insyaAllah cepatlah sikit dapat result tu ha. Macam Puan Isa yang berjaya hamil tu Dia punya tips adalah dia kontrol satu je Dia kurangkan makanan manis dengan minuman manis Masa dia konsum FKT ha. Itu je dia punya tips dalam masa sama dia konsum setiap hari Dia tak sedar yang dia pregnant Sebab dia punya dia memang tak datang head Tiga bulan sebelum tu memang tak datang head Masa dia konsum FT pun dia tak datang head lagi Tapi bulan kelima tu dia check UPT dah naik dua line ha, So bila scan baru nampak saiz baby masa tu dalam lima minggu Baru lagi ha, Itulah dia Itulah tips yang Puan Nisa bagilah So ada lagi yang kita pernah interview Puan Hidayah Kita tanya tips dia apa pun sama juga dia kurangkan uh, minuman manis je eh uh, makanan ke minuman saya tak ingat salah satu dia kurangkan sebab dia kata dia dia su agak sukar nak kurangkan yang manis air tu jadi dia kurangkan makanan manis kalau tak silap lah kena tengok balik uh, video Puan Hidayah tu uh, <laughs> Hai doktor kalau badan gemuk nak ambil susu ni boleh ke? Ha Zalika Hai boleh tak ada masalah ok So actually kita nak fokus bantu rendahkan hormon stres, bantu uh, kurangkan toksik dalam kelenjar adrenal so dapat hormon seksual yang stable. Uh, itulah fokus FT. So tak kira lah berat badan dia besar ke, obes ke, kurus ke. Uh, fokus kita adalah kita uh, kelenjar adrenal tu atas buah pinggang. Itu fokus kita. Uh, so so jangan target minum susu ni nak kurus eh. Ada orang kata dia nak kurus. <laughs> actually itu kena fokus benda lain pula. Uh, sebab kita fokus nak dapat hormon seksual yang stabil. Boleh tak ada masalah. Okay. Ok, uh, nak tanya pasal graf kesuburan tu nak buat macam mana ya? Haa, ah, Pak Uti Afia pun uh, boleh tengok live semalam Haa, uh, so kita advise cari graf tu dalam Google pre Lepas tu yang penting yang pertama kena cek suhu badan Yang kedua kena tengok pada simptom uh, cecair yang keluar pada Faraj Lepas tu yang ketiga tengok pada OPK OPK tu sampingan je Yang penting adalah suhu badan So untuk graf kesuburan Kita kena check uh, Bermula daripada hari pertama head uh, So hari pertama head tu kita dah check suhu badan kita Basal body temperature So basal body temperature tu adalah suhu badan asas Suhu badan uh, yang mana ketika kita baru bangun tidur Uh, sebelum kita pergi tandas uh, Kita check suhu badan kita Kita lekatkan termometer tu kat uh, Dekat dahi ke kat kulit Okay so kita catatkan satu suhu tu Contohnya hari ni hari pertama head So kita catatkan hari ni 36 celsius Hari pertama head Mana ada tak contoh Okay lah contoh lah Okay ni kita eh Mana saya punya pen Mana pen mana pen Oh ni ada Tak apalah guna ni <laughs> Guna berus Okay So ni uh, graf ovulation chart yang normal eh. Kalau kita tengok yang ni graf dia fasa folikula iaitu fasa di mana hormon estrogen uh, tengah, tengah banyak lah. Sebab oh, hormon estrogen dia penting untuk mematangkan telur. So ni waktu subur, yang ni waktu fasa fasa luteal iaitu hormon progesteron tengah naik. Biasa start daripada waktu subur hingga lepas waktu subur suhu badan kita akan start naik. Sebab tu pentingnya kita kena cek suhu badan. Ha, so start daripada head pertama, dia dah rekod dah suhu badan dia. Suhu badan biasa body temperature ni adalah suhu badan ketika dia baru bangun tidur. So baru bangun tidur dia terus uh, check dan dia rekodkan. Lepas tu besok pun dia buat lagi. Lusa pun dia buat lagi. Dalam masa sama dia rekodkan dia punya cecair faraj keluar. Uh, contoh ni head, uh, keluar darah. So uh, head, head, head dia tulis lah dia labelkan warna merah. So hari ketiga head dia dah kering. Yang keempat dia tak labelkan Ini hari head keempat Tapi ha, Dalam masa sama setiap hari tu dia rekod suhu badan dia ha, Suhu badan ni tadi yang kita cakap Suhu badan ha, suhu badan asas Iaitu ketika sebaik sahaja bangun tidur ha, Ketika metabolism badan kita tengah rendah lagi Waktu tu sebelum kita bangun pergi tandas Kita cek suhu badan dan kita rekodkan Okey kita rekodkan rekodkan 
Sampailah ketika hari ke uh, Satu masa ni Hari ke berapa ni dia tulis Hari ke dua belas Dia dah start keluar tanda-tanda egg white Lendir putih macam putih telur tu ha, So dia tahu waktu ni waktu dia subuh Kalau tengok suhu badan ni uh, Daripada rendah terus naik uh, Ni memang waktu subuh Sebab dia yang menguatkan lagi Dia punya definisi Waktu subuh tu sebab Pada cecair faraj ni Dah keluar lendir ni So barulah dia test OPK OPK ni adalah sampingan sahaja Mula-mula dia test negatif Maksudnya biasanya positif Bila positif maknanya memang tengah betul-betul subur Dan kenalah bersama So lepas waktu subur pun dia akan check-check Dia akan rekod suhu, akan rekod-rekod rekod Apa yang berlaku lepas waktu subur Kita punya kulit telur dah uh, Telur dah matang Jadi kulit telur tu dia akan menghasilkan hormon progesteron So bila hormon progesteron tengah naik Dinding rahim dia tebal Jadi di, uh, suhu badan dia akan panas So suhu badan panas So memang ni betul lah Hari tu dia dah jumpa waktu subur ha, Sebab tu lah pentingnya graf Sebab kita nak tahu bila kita subur Sebab waktu subur kita kena bersama suami Untuk rancang kehamilan Especially bagi mereka yang hit tak teratur Memang sangat-sangat di, disarankan Buat carta kesuburan ni ha, Boleh boleh cari Graf kosong Graf yang tak ada lorik-lorik ni Boleh cari kos, Graf ni kosong Boleh cari dekat dekat Google ha, Google je Lepas tu print Print out Okay So Ni suhu badan dia Selepas waktu subur Apa yang berlaku kat sini Kalau tengok tiba-tiba naik Tiba-tiba down drop ni ha, Ni waktu ni adalah Waktu fasa implantasi Kita panggil implantation deep Fasa implantasi bermakna ha, Persenyawak ni yang dah berlaku Dia tengah menempel Uh, zygote yang dah bersenyawa tu baru nak menempel kat sini Sebab tu pentingnya uh, jadual ni Sebab kita nak tahu juga Andai kata ada perubahan fasa implantasi Kita kena berjaga-jaga Maknanya berjaga-jaga dari segi pemakanan pun ya Dari segi stres pun ya Jangan stres Jangan buat kerja berat Jangan uh, travel banyak sangat Jangan jangan uh, buat sesuatu yang Uh, apa kita panggil Dahsyat lah <laughs> Jangan buat sesuatu yang dahsyat Yang akan menyebabkan uh, Fasa implantasi ni gagal Maknanya kita nak biar Waktu ni kita kena relax Lepas waktu subur Lepas bersama Kita kena relax Jangan buat kerja lasak uh, Sebab kita nak Proses penempilan tu Biar berlaku dengan berjaya ha, Yang penting stres tak boleh Travel banyak pun uh, Bagi saya elakkan Sebab dia akan menyebabkan Keadaan stres So bila kadang-kadang uh, simptom simptom apa yang berlaku kat sini adalah dia akan keluar PV spotting, ada keluar macam darah titik-titik. Kadang-kadang ada keluar dengan lendir juga, lendir macam jernih, cecair jernih. Ha. So itu adalah tanda-tanda tengah implantasi tengah berlaku. So kena berjaga-jaga. Ha, sebab uh, ramailah feedback kita dapat bila mereka konsep FAT kita tanya kita hit ke berapa hari ni? Dia kata kita hit hari yang ke-20. Dia kata kenapa keluar darah-darah uh, titik-titik. Actually apa yang berlaku adalah fasa implantasi. Kemungkinan persenyawaan telah berlaku. Dan sekarang di tengah nak menempel membentuk uri dekat dini rahim. So kena berjaga-jaga. So yang ni dia dah lewat hit 3 hari. Bila dia check uh, UPT positif. So waktu yang kat sini suhu badan dia lagi lah mencana naik. Ha, sebab hormon progesteron dia memang tengah naik sangat-sangat Dan dinding rahim dia tengah tebal sangat-sangat Sebab itulah penting carta kesuburan Ini carta kesuburan yang normal lah Okay so daripada graf macam ni pun kita tahu Dia ni ada PCOS ke tidak Macam mana nak tahu ada PCOS Kita tengok pada graf uh, seorang ni Tada Kan ada beza kan Dia punya ni stagnant je ha, Dia punya ni stagnant dan kita hit dia 44 hari So kalau ni kita tengok dia subur dua kali Ni pada hari ke 14 tak silap Yang ni pada hari ke berapa ni Hari ke 24 Ni dia subur dua kali Lepas ni dia um, dia Masa ni dia baru consume FAT Lepas tu ni fasa implantasi uh, Berlaku penempelan kat sini Sebab dia ada um, Ada mengadu juga kat kita Dia kata ada sakit dekat hari-hari Dan ada sakit dekat breast lah uh, So kita tak uh, nasib Dia bagus sangat bagus klien ni Sebab dia buat uh, suhu ni So senang kita nak explain apa yang berlaku kat dia <laughs> Bila dia tunjuk graf ni So kita dapat jangka lah apa yang berlaku kat body dia So sekarang ni dia hari ke 44 tak silap Tapi dah berlaku fasa implantasi ni Nampak dia punya suhu badan tiba-tiba drop ha, Lepas naik hormon progesteron naik tiba-tiba drop 
Maknanya dia tengah berlaku fasa penimpilan So kita advice dia ha, Puan kena berjaga-jaga Jangan stres Jangan terlalu fikir Stres emosi penting ya, Jangan jangan terlalu stres uh, Makanan pun kita advice dia Kurangkan yang manis-manis Sebab uh, kita cakap penimpilan tengah berlaku So kita harap dia, dia membesar Dapat membesar macam biasalah uh, Jadi janin yang sihat So kalau dia lepas fasa ni Nanti suhu badan dia akan naik 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 naik, naik. Um, sebab awal kehamilan, awal pregnancy sehingga usia kandungan 12 minggu ke 16 minggu uh, dia, Kita punya suhu badan memang agak panas sikit ha, So biasa orang baru pregnant dia dia faham Dia akan rasa cepat, uh, itulah kadang-kadang mungkin cepat mengah Dia akan rasa panas, bila dah masuk trimester kedua barulah body dia adjust Barulah hormon progesterone dia dah uh, uri dah terbentuk Barulah hormon progesterone dia start rendah sikit uh, Barulah dia punya hormon dia start stabil uh, Mood nak makan ada uh, Mood uh, estrogen dah start naik uh, Masa trimester kedua barulah muka dia start glowing ha, So so uh, penting bagi saya penting graf ni Sebab memang sangat penting lah Tak kira lah dia ada pikos ke Dia punya head normal ke Sebab kita kita berdasarkan suhu badan Kita dapat detect apa yang tengah berlaku dalam badan dia Ha, sebab tu bagi saya aplikasi tidak berapa tepat lah Apps yang uh, apps yang ikut purata Ada apps dia just kira um, Nak tahu waktu subuh hanya berdasarkan purata kita hit je So bagi saya yang tidak tepat uh, Okay you are welcome Zaligal Okay Uh, Alhamdulillah baru sampai dah coklat Ah Bagus Nurul Almira Selamat menjamu selera Kita doakan semua tu berjaya Ah, Ok Hai Fasiha <laughs> Ok ok So jelas tak uh, Pasal cerita kesuburan Actually semalam kita ada cerita juga Pasal cerita kesuburan uh, Nanti uh, siapa siapa rajin Boleh tengok balik video live tu uh, Semoga berjaya Ok saya rasa saya kena ending live dulu <laughs> Boleh, boleh, boleh So esok kita jumpa lagi Terima kasih kepada semua yang masih menonton Hingga ke akhir rancangan ha. So kita jumpa lagi besok Boleh, boleh semua Okay, bye Assalamualaikum